வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஜெய் ஸ்டோரி பாக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கேட்க போற கதை வர்ணாவின் மரணம் இது ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் நாவல் கதைக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் சொல்கிற கதைகள் எல்லாம் உங்கள் காதுகளுக்கு வந்து சேரும் சரி வாங்க நாம் கதைக்குள்ளே போகலாம் அத்தியாயம் ஒன்று சந்திரா நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நேரம் நள்ளிரவை தாண்டி இருக்க காற்றில் குளிர் இரண்டரை கலந்து தயக்கத்தோடு வீசி கொண்டிருந்தது ஸ்டேஷனின் உள்ளறையில் உட்கார்ந்து பழைய கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஒன்றை சுவாரஸ்யம் இல்லாமல் புரட்டி கொண்டிருந்த இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் ஒரு நீண்ட கொட்டாவியை வெளியேற்றிவிட்டு வெளியே எட்டி பார்த்து குரல் கொடுத்தார் வேலாயுதம் சார் அடுத்த வினாடியே அரைவாசலில் நின்றிருந்த அந்த கான்ஸ்டபிள் எட்டி பார்த்தார் ஃபிளாஸ்கில் டீ இருக்கா இருக்கு சார் ஒரு அரை டம்ளர் கொடுங்க எஸ் சார் பத்து மணிக்கு தான் சாப்பிட்டேன் பசிக்குது அப்படியே ரெண்டு பிஸ்கெட்டும் கொடு இந்த கேஸ் ஹிஸ்ட்ரியை முழுசுமாக படித்து பார்த்தா தான் நாளைக்கு கோர்ட்டுக்கு போய் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் கேட்குற கேள்விகளுக்கு குழப்பமே இல்லாமல் பதில் சொல்ல முடியும் சசிகுமார் முணங்கி கொண்டே கையில் இருந்த கேஸ் ஹிஸ்ட்ரியை மேஜியின் ஓரத்திற்கு தள்ளி வைத்தார் கான்ஸ்டபிள் வேலாயுதம் அடுத்த அறைக்கு போய் பிளாஸ்கை எடுத்து கண்ணாடி டம்ளரில் தீயை ஊற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஸ்டேஷன் வாசலில் அந்த சத்தம் கேட்டது ஸ்கூட்டியை நிறுத்தி அதனின்று ஒரு பெண் இறங்கி வேக வேகமாய் உள்ளே வந்து கொண்டிருந்தாள் முப்பது வயது இருக்கலாம் அழகாக இருந்தால் அடர்த்தியான சிவப்பு நிறத்தில் செல்வார் கமீஸ் முகம் ஏத்து போயிருந்ததில் நிறம் கூடி மினுமினுப்பா தெரிந்தது வேலாயுதம் டீ ஊற்றுவதை நிறுத்தி கொண்டு அந்த பெண்ணை ஏறிட்டார் யாரம்மா நீ சார் என் பேர் மாதுரி நான் உடனடியாக இன்ஸ்பெக்டரை பார்க்கணும் என்ன விஷயம் சொல்கிறேன் சார் இன்ஸ்பெக்டர் இல்லையா இருக்கார்மா வேலாயுதம் சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுதே இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் அறையன் என்று வெளியே வந்தார் சொல்லுமா என்ன விஷயம் அந்த பெண் மாதிரி பரபரத்தால் சார் நீங்கள் உடனே என் கூட வரணும் கொஞ்சம் லேட் பண்ணினாலும் அந்த ஆள் தப்பிச்சு போயிடுவான் என்னது தப்பிச்சு போயிடுவானா விஷயம் என்னன்னு சொல்லாமல் எப்படிமா உன் கூட புறப்பட்டு வர முடியும் சார் நான் மகாராணி அவென்யூவில் இருக்கேன் ஏழாவது கிராஸில் ரெண்டாவது வீடு என் பேர் மாதிரி ஒரு தனியார் வங்கியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் இருக்கிற ஏரியாவில் வீடுகள் நிறைய இல்லை என் வீட்டுக்கு எதிரே நாலஞ்சு வீடு இருக்கு அதில் ஒரு வீட்டில் இளமாறன் என்கிற பேரில் ஒருத்தன் இருக்கான் வயசு நாற்பது இருக்கும் அவன் அங்கே குடி வந்து ஆறு மாதம் தான் இருக்கும் காலையில் எட்டு மணிக்கெல்லாம் புறப்பட்டு போய்விடுவான் சனி ஞாயிறுகளில் ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு போவா இன்னைக்கும் ராத்திரி ஒன்பது மணி சுமார்க்கு அந்த பொண்ணு வந்ததை நான் சமையலறை ஜன்னல் வழியாக பார்த்தேன் சசிகுமார் பொறுமையின்றி குறுக்கிட்டார் பேசிட்டு இருக்காத சீக்கிர விஷயத்துக்கு வாமா நான் பதினோரு மணி அளவில் டிவியில் சினிமா பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுதே திடீர்னு எதிர் வீட்டில் இளமாறனோட சத்தம் பெருசாக கேட்டது அந்த பொண்ணும் சத்தம் போட ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய அளவில் வாக்குவாதம் நான் ஜன்னல் வழியாக அந்த வீட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தேன் ரெண்டு பேரும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாய் ஒருத்தரை ஒருத்தர் திட்டிக்கிட்டும் தள்ளி விட்டுக்கிட்டும் சண்டை போட்டுக்கிட்டும் இருந்தாங்க நான் பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுதே அந்த இளமாறன் கையில் அறிவாளை எடுத்தான் தொடர்ந்து அந்த பொண்ணு அலற சத்தம் பெட்டிட்டானா அப்படி தான் தெரிஞ்சுது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணோட சத்தம் கேட்கல வீட்டுக்குள்ள அவனோட நடமாட்டம் இருந்தது எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதான் இங்கே தகவல் கொடுக்க வந்தேன் என்னமா நீ பார்க்கறதுக்கு படித்த பொண்ணாட்டம் இருக்க பேங்க்கில் வேலை பார்க்கறதா வேற சொல்கிற இந்த இளமாறன் கையில் அறிவாளை எடுத்ததுமே நீ போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கலாமே இல்லைன்னா அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற வீடுகளுக்கு தகவல் கொடுத்து என்னான்னு போய் பார்த்துருக்கலாமே சார் நான் இருக்கிறது ரொம்ப ரிமோட் ஏரியா அக்கம் பக்கத்தில் இப்போ தான் வீடுகள் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க என்னோட வீட்டுக்கு எதிரில் நாலஞ்சு வீடுகள் இருந்தாலும் யாரும் அங்கே குடி இருக்கல அடுத்த வாரத்தில் ரெண்டு டெனன்ஸ் அங்கே குடி வர போகிறதாய் அந்த வீட்டு ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு இந்த ராத்திரி நேரத்தில் வந்திருக்கியே உன் வீட்டில் ஜென்ஸ் யாரும் இல்லையா அந்த பெண் மாதிரி எரிச்சலாகி குரலை உயர்த்தினாள் சார் நீங்கள் முதல்ல கிளம்பி என் கூட வாங்க என்னோட ஸ்கூட்டி வேணும்னா இங்கேயே இருக்கட்டும் நானும் உங்கள் கூடவே ஜீப்பில் வரேன் ஜீப்பில் போகும்பொழுது நீங்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிறேன் அந்த இளமாறன் தப்பிச்சு போயிடக்கூடாது சார் இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் கான்ஸ்டபிளிடம் திரும்பினார் வேலாயுதம் டீயே ஃபிளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சுருங்க நான் அப்புறமா வந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் ஸ்டேஷனில் ரெண்டு பேர் மட்டும் இருக்கட்டும் மற்றவங்க என் கூட வாங்க எஸ் சார் சசிகுமார் போலீஸ் ஸ்டேஷனை விட்டு சற்று தள்ளி நின்றிருந்த ஜீப்புக்கு போக மாதிரியும் பின்தொடர்ந்து போனாள் அடுத்த இரண்டு நிமிடங்களில் 
ஜீப் பிரகாசமான ஹெட்லைட் வெளிச்சத்தோடு விரைந்தது ஜீப்பின் முன்னிருக்கையில் சசிகுமாரும் பின்னிருக்கையில் மாதுரியும் அதற்கடுத்த இருக்கைகளில் மூன்று கான்ஸ்டபிள்களும் நிரம்பியிருக்க ஜீப் பிரதான சாலைக்கு வந்து வேகம் எடுத்தது சசிகுமார் கேட்டார் இப்ப சொல்லுமா உன்னோட வீட்டில் ஜென்ஸ் யாரும் இல்லையா இல்லை சார் நான் மட்டும்தான் என்னம்மா இது அந்த ஏரியாவே ரொம்பவும் ரிமோட்டுன்னு சொல்கிற அக்கம் பக்கத்தில் யாரும் இல்லைன்னு சொல்கிற ஒரு வயசு போன நீ உன்னால் எப்படி அந்த ஏரியாவில் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் சார் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி வர என் கூட வேலை பார்க்குற சரண்யா இருந்தா என் வீட்டுக்கு எதிரே இருந்த நாலு வீடுகளில் ரெண்டு வீட்டில் கேரளாவை சேர்ந்த ஃபேமிலி தங்கியிருந்தாங்க அவங்க இருந்த வரைக்கும் அந்த ஏரியாவே ரொம்பவும் லைவாக இருந்தது போன மாதம் ஒரு குடும்பம் துபாய் போயிட்டாங்க இன்னொரு குடும்பம் கேரளாவுக்கே குடி போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம்தான் எனக்கும் என் கூட தங்கியிருந்த சரண்யா என்கிற பெண்ணுக்கும் அந்த ஏரியா ரொம்பவும் அந்நியமாக இருந்தது ஏதாவது ஒரு குடியிருப்பு பகுதிக்கு போயிடலாம்னு பேசிட்டு இருந்தோம் பேசின ரெண்டு நாளைக்குள்ளேயே சரண்யாவுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆர்டர் வந்து அவ வேலூர் புறப்பட்டு போயிட்டா நானும் உடனடியாக வேறு வீடு பார்க்க சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்ச புரோக்கர் கிட்ட சொல்லிட்டேன் புரோக்கரும் மும்முரமாக வீடு பார்த்துட்டு இருந்த இந்த நேரத்தில் தான் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது உனக்கு சொந்த ஊர் எது திருவெண்காடு சார் திருவெண்காடுனா கும்பகோணத்து பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஊரா அதே ஊர் தான் அம்மாவும் அப்பாவும் அந்த ஊரில் தான் இருக்காங்க பேங்க் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணினதும் இங்கே போஸ்டிங் போட்டுட்டாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு சென்னையில் இருந்தால் தான் டிரான்ஸ்பர் கேட்க முடியும் சார் சீக்கிரமாக வேறு ஏரியாவில் வீடு பாருமா இன்றைக்கி நாடு இருக்கிற நிலைமையில் ஒரு பெண் தனியாக வீட்டில் இருக்க முடியாது வீடு கிடைக்கலனா லேடிஸ் ஹாஸ்டலுக்கு போய்டு நான் வேணும்னா ஏற்பாடு பண்ணட்டுமா தேங்க்யூ சார் ஜீப் இப்பொழுது நெடுஞ்சாலையில் வேகமாக போய்க் கொண்டிருக்க சசிகுமார் சில வினாடிகள் மௌனமாக இருந்து விட்டு கேட்டார் அந்த இளமாறன் இப்போ வீட்டில் தான் இருக்கானா ஆமாம் சார் நீ ஸ்கூட்டியில் புறப்பட்டு வந்ததை பார்த்தானா பார்க்கல சார் அவன் பார்க்கலன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல சார் அந்த இளமாறன் என்னை பார்த்து இருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் சரி அந்த இளமாறன் உங்ககிட்ட பேசுவானா என்னைக்காவது பார்க்கும்பொழுது ஒரு ஸ்மைலிங்கோடு ஹலோ சொல்லத்தோடு சரி இளமாறன் வீட்டுக்கு சனி ஞாயிறுகளில் வர பொண்ணு கூட நீ பேசியிருக்கியாமா இல்லை சார் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன வயசு இருக்கும் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தைந்து வயசுக்குள்ளே இருக்கும் சார் ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவியா எனக்கு தெரியல சார் இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் ஜிபே ஓட்டி கொண்டு இருந்த டிரைவர் பக்கம் திரும்பினார் ஜோதிவேல் வேகம் போதாது ஜிபே விரட்டு அந்த இளமாறனை மடக்கே ஆகணும் எஸ் சார் என்பதில் பயணித்து கொண்டிருந்த ஜீப் இப்பொழுது நூறுக்கு தாவ ஸ்பீடோமீட்டரில் முள் தத்தளித்தது அத்தியாயம் ரெண்டு அடுத்த பதினைந்தாவது நிமிட பயண முடிவில் மகாராணி அவன்யூ இருட்டில் ஒரே பொட்டல் காடாய் தெரிய ஆங்காங்கே கட்டப்பட்டு இருந்த வீடுகள் முடிந்த முடியாத நிலையில் காட்சியளித்தன இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டார் உள்ளே இன்னமும் எவ்வளோ தூரம் போகணுமா அதோ வலது பக்கமாக ஒரு ரோடு திரும்புதே அந்த வழியாக போகணும் சார் மாதுரி சொல்ல ஜீப் அந்த மண்பாதையில் தடுமாற்றமாய் பயணித்து ஹெட்லைட் வெளிச்சத்தோடு வலது பக்கமாய் திரும்பியது ஏரியா ரொம்பவும் ரிமோட்டாக இருக்கே இது மாதிரியான இடத்தில் எல்லாம் ஏமா வீடு எடுத்து தங்குறீங்க நல்ல ரோடு கிடையாது ஸ்ட்ரீட் லைட் இல்லை நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்டலுக்கு போயிடுறேன் சார் முதல்ல அந்த வேலையை பண்ணுமா சார் என்னோடய வீடு வந்தாச்சு அதோ லெஃப்டில் வெப்ப மரத்தோட ஒரு வீடு தெரியுதே அதுதான் ஜீப் அந்த வீட்டு வாசலில் போய் நின்று ஹெட்லைட்டுகளை அணைத்து எஞ்சினின் மெழுதான இறைச்சலையும் நிறுத்தி கொண்டது சசிகுமார் எதிர்விட்டை சுட்டி காட்டியபடி கேட்டார் அந்த வீடா ஆமாம் சார் நீயும் கூட வாமா எனக்கு பயமாக இருக்குது சார் போலீஸ் இருக்கும்பொழுது என்னமா பயம் தைரியமாக வாமா இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் சொல்லிக்கொண்டே எதிர்வீட்டை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்து விட மாதுரி அந்த குளிரிலும் வியர்த்த முகத்தோடு பின்தொடர்ந்தாள் எல்லோருமா ரோட்டை கடந்து அந்த வீட்டுக்கு முன் இருந்த சிறிய காம்பவுண்ட் கேட்டுக்கு முன்பாக நின்றார்கள் இன்ஸ்பெக்டர் தனக்கு பக்கத்தில் இருந்த கான்ஸ்டபிளிடம் குரலை தாழ்த்தினார் சுப்புராஜ் நீயும் தனகோடியும் வீட்டுக்கு பின்பக்கமா நில்லுங்க எஸ் சார் கான்ஸ்டபிள்களில் இரண்டு பேர் இருட்டில் தெரிந்த சோகையான வெளிச்சத்தின் உதவியோடு குற்றுச்செடிகள் மண்டிய வழியில் நடந்து பின்பக்கத்தை நோக்கி போக இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டின் படிகளில் ஏறி கதவை தள்ளினார் மாதுரி பின்பக்கம் இருந்து குரல் கொடுத்தார் சார் வீடு பூட்டி இருக்கு பூட்டை இழுத்து பார்த்தார் இன்ஸ்பெக்டர் ஆள் வெளியே போயிட்டான் போலிருக்கு கான்ஸ்டபிள் சொன்னார் சார் சைடில் ஜன்னல் ஒன்று திறந்திருக்கு இன்ஸ்பெக்டர் ஜன்னலுக்கு பக்கமாக போய் நின்று வீட்டுக்குள் எட்டி பார்த்தார் உள்ளே இருட்டு கொட்டப்பட்டு 
பரப்பி வைத்த கருப்பு துணி போல் இருந்தது தன்னுடைய செல்போனை எடுத்து டார்ச்சை உயிர்ப்பித்துக் கொண்டு அதனுடைய வெளிச்சத்தை உள்ளே அனுப்பி இருட்டை கழுவினார் பொருட்கள் பார்வைக்கு தட்டுப்பட ஆரம்பித்தன டிவி கட்டில் கொடிக்கயிற்றில் தொங்கிய துணிமணிகள் கீழே இறைந்து கிடந்த செய்தித்தாள்கள் சுவரோர்மாய் உருண்டு கிடந்த இரண்டு டம்ளர்கள் உடைந்த ஒரு பீங்கான் தட்டு சிதறி கிடந்த வளையல் துண்டுகள் உதிரி மல்லிப்பூக்கள் இன்ஸ்பெக்டர் மாதுரியிடம் திரும்பினார் நீ சொன்னது உண்மைதாமா வீட்டுக்குள்ள ஒரு கை கலப்பு நடந்திருக்கு இன்ஸ்பெக்டருக்கு பின்னால் நின்றபடி உள்ளே எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்த மாதுரி பயக்குரலில் சொன்னாள் சார் இந்த டிவிக்கு வலது பக்கம் இருக்கிற சுவரை பாருங்க பார்த்தார் அந்த பகுதி முழுவதும் சிவப்பாய் சின்ன சின்ன புள்ளிகள் சில புள்ளிகள் வழிந்து சிறிய கோடுகளாய் மாறி இருந்தது இரத்த மாதிரி தெரியுது சார் இரத்தமே தான் என்று சொன்னவர் பின்வாங்கி திரும்பி பார்த்து சுப்புராஜ் என்று குரல் கொடுத்தார் சார் வீட்டின் பின்பக்க இருட்டில் நின்றிருந்த இன்ஸ்பெக்டரை நோக்கி கான்ஸ்டபிள் ஓடி வந்தார் வீட்டோட லாக்கை பிரேக் பண்ணுங்க சார் அடுத்த சில நிமிடங்களில் வீட்டின் பூட்டு அடித்து உடைக்கப்பட்டு தெரித்துவிட இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் உள்ளே போனார் மாதுரி பின்தொடர்ந்தாள் கான்ஸ்டபிள் உள்ளே வந்து சுவரில் இருந்த சுவிட்சை தேடி அழுத்த டியூப்லைட் ஒன்று உயிர் பிடித்துக் கொண்டு அறையை வெளிச்சத்தில் நிரப்பியது இப்பொழுது அறை அலங்கோலமாய் தெரிந்தது சமையல் அறைக்குள் பாத்திரங்கள் உருண்டு கிடந்தன மாதுரியை ஏறிட்டார் நீ சொன்ன மாதிரியே இளமாறனுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் இடையில் ஒரு யுத்தமே நடந்திருக்கு ஆனா ரெண்டு பேருமே இப்ப வீட்டில் இல்ல இளமாறன் அந்த பொண்ணு அறிவாளால் வெட்டி இருந்தா அவளோட உடம்பு இந்த வீட்டில் இருந்திருக்கணும் சாரி சார் அந்த பொண்ணை வெட்டுறதுக்காக இளமாறன் கையில் அறிவாளை எடுத்ததை நான் பார்த்தேன் வெட்டினதை பார்த்தியா இல்ல சார் ஆனா அவன் கண்டிப்பா வெட்டியிருப்பான் அப்படி வெட்டினதால் தான் அந்த சுவர் பூராவும் இரத்தம் தெரிச்சு புள்ளிகளாக விழுந்திருக்கு கான்ஸ்டபிள்களில் ஒருவர் குறுக்கிட்டார் சார் சுவரில் தெரித்திருக்க இரத்தத்தை வச்சு பார்க்கும்பொழுது கண்டிப்பாக கொலை சம்பவம் நடந்திருக்கணும் அந்த பொண்ணோட டெட் பாடியை டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்காக இளமாறன் வெளியே கிளம்பி போயிருக்கலாம் எதுக்கும் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு தகவல் கொடுத்து பேட்ரோலிங் விங்குக்கு தெரியப்படுத்தலாமே சார் அதுவும் சரிதான் நீ போய் ஜீப்பில் இருக்கிற வயர்லெஸ் மூலமாய் சிஆருக்கு தகவல் கொடுத்துட்டு வா நான் அதுக்குள்ள எஸ்ஓசி பார்த்துறேன் எஸ் சார் என்று சொல்லி அவர் தலையாடி விட்டு போக சசிகுமார் ரத்த புலிகள் தெரிந்த அந்த சுவரை பார்த்துவிட்டு அடுத்த அறைக்குள் நுழைந்தார் படுக்கை அறை என்பது பார்த்த மாத்திரத்திலேயே தெரிந்தது மடித்து வைக்காத போர்வை குவியராய் தெரிய அதற்கு சற்று தள்ளி ஒரு நாளிதழின் தாள்கள் தனித்தனியே கிடந்தது தாள்களை ஆஸ்வாரஸ்யமாய் தள்ளியவர் ஒரு தாளை தள்ளிய பொழுது பார்வை கூர்மையாயிற்று தாளின் ஒரு ஓரத்தில் கிருக்களாய் எழுதப்பட்ட எண்கள் தெரிந்தன எண்ணினார் மொத்தம் பத்து எண்கள் இது ஏன் ஒரு செல்போன் எண்ணாய் இருக்கக்கூடாது இளமாறன் யாருடைய செல்போன் நம்பரை அவது இப்படி குறித்து வைத்திருக்கலாம் சசிகுமார் அந்த செல்போன் எண்களை பார்த்தபடி தன்னுடைய செல்போனில் டயல் செய்தார் உடனே மறுமொழியில் ரிங் போயிற்று பத்து வினாடிகள் ரிங் போன பிறகு ஒரு ஆண்குரல் கேட்டது யாரு நீங்க யாரு போன் பண்ணினது நீங்க தான் யார்னு நீங்க தான் சொல்லணும் போலீஸ் போ போலீஸ் மறுமுனையில் குரலில் தடுமாற்றம் எஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் பேசிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் டயல் பண்ணி இருக்கிற நம்பர் உங்களோடது தானே ஆமாம் சார் உங்கள் பேர் என்ன குருபரன் சார் சென்னையா ஆமாம் சார் எந்த ஏரியா வானகரம் சார் வேலைக்கு போகிறீங்களா இல்லை பிஸ்னஸ்ஸா என்ன விஷயம் சார் எதுக்காக இப்படி என்னை என்கொயர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சார் நான் ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன் ஒரு ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் சார் இளமாறனை உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன பேச்சையே காணும் யோசனை பண்ணிட்டுருக்கேன் சார் என்ன யோசனை ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இளமாறனு ஒருத்தர் வந்து என்னை பார்த்தார் நீங்கள் கேட்குறது அந்த இளமாறன் தானானு யோசனை பண்ணிட்டுருக்கேன் உங்களை வந்து பார்த்த இளமாறன் சென்னையில் எந்த ஏரியான்னு சொன்னார் மகாராணி அவென்யூ அதே இளமாறன் தான் அவர் எதுக்காக உங்களை வந்து பார்த்தார் சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுத வாய்ப்பு கேட்டார் சார் அவரை எத்தனை நாளாக உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அவரை நான் முதன் முதலாய் பார்த்தேன் நான் காரிலிருந்து இறங்கும்பொழுதே என்னோட ஆஃபீஸ் வாசர் படியில் காத்திருந்தார் என்கிட்ட பேச விரும்புகிறதா சொன்னார் நான் என்ன விஷயம்னு கேட்டேன் அதற்கு சார் என்னோட பேர் இளமாறன் இதுவரை நாலு சினிமா படங்களுக்கு பாட்டு எழுதியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் எடுக்கப் போகிற சினிமா படத்துக்கு பாட்டு எழுத வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு கேட்டார் நான் அதுக்கு ஒரு வாரம் கழிச்சு வா ஊருக்கு போயிருக்க டைரக்டர் வந்துடுவார் 
அவர்கிட்ட பேசுன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் அந்த இளமாறன் கிட்ட அவ்வளோதான் பேசுனீங்களா ஆமாம் சார் மீறி மீறி போனால் ரெண்டு நிமிஷம் பேசியிருப்பேன் ஏன் சார் எதுக்காக இந்த விசாரணை அந்த இளமாறன் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிட்டானா பிரச்சனையே அவன் தான் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியல சார் உங்கள் பேர் என்ன சொன்னீங்க குருபரன் சார் இதோ பாருங்கள் குருபரன் இப்போ நான் அந்த இளமாறன் வீட்டிலிருந்து தான் பேசிகிட்ருக்கேன் அவன் பேரில் ஒரு புகார் வந்தது அதை விசாரிக்கிறதுக்காக வந்தோம் அந்த இளமாறன் வீட்டை பூட்டிட்டு வெளியே போயிட்டான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த வீட்டில் அவனுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் கடுமையான வாக்குவாதம் நடந்திருக்கு ஒரு கட்டத்தில் இளமாறன் அந்த பெண்ணை வெட்டுறதுக்காக கையில் அறிவாளை எடுத்திருக்கான் அதை பார்த்துட்டு எதிர்விட்டு பெண் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து புகார் கொடுத்ததின் பேரில் நாங்கள் இங்கே வந்தோம் ஆனால் வீடு பூட்டி இருந்தது பூட்டை உடைச்சிக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போனோம் வீட்டு சாமான்கள் எல்லாம் இறைஞ்சி கிடந்தது சுவரில் ரத்தம் தெரிச்சு புள்ளிகளாய் பரவியிருக்கு வீட்டுக்குள்ளே அந்த இளமாறனும் இல்லை அந்த பொண்ணும் இல்லை குருபரன் இடைமறித்து பதட்ட குரலில் கேட்டார் அவ அந்த பொண்ணை கொண்டுட்டானா சார் தெரியல ரெண்டு பேருமே வீட்டில் இல்லாததுனால என்ன நடந்திருக்கும்னு ஒரே குழப்பமாக இருக்கு ஒரு நியூஸ் பேப்பரின் தாழ் ஓரத்தில் ஒரு செல்போன் நம்பர் எழுதியிருந்தது என்னோட பார்வைக்கு படவே அந்த நம்பரை நோட் பண்ணி ஃபோன் பண்ணினேன் அந்த லைனில் நீங்க வந்தீங்க உங்க ஃபோன் நம்பரை யாரோ அவனுக்கு சொல்ல போக அவன் அதை கைக்கு கிடைச்ச நியூஸ் பேப்பரோட தாளில் குறிச்சு வச்சிருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்க ஃபோன் நம்பரை அவனுக்கு யார் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க தெரியல சார் எடுத்த எடுப்புலேயே தெரியலன்னு சொல்லாதீங்க கொஞ்சம் நிதானமாக யோசனை பண்ணி பாருங்க நீங்கள் எடுக்க போகிற சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுதுறத பற்றி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் யார்கிட்டையாவது பேசிட்டு இருந்தீங்களா மறுமுனையில் மௌனம் என்ன குருபரன் சைலண்ட் ஆகிட்டீங்க சார் நீங்கள் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்ட பின்னாடி தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது அது என்னென்னு சொல்லுங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி காஸ்மா பாலிடன் கிளப் பாரில் உட்கார்ந்து நானும் இன்னும் நாலஞ்சு ப்ரொடியூசர்ஸும் தற்பொழுதைய சினி இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த சமயத்தில் புதுசாக பாட்டு எழுத வரவங்க திறமைசாலைகளாக இருக்காங்க அவங்கள தயாரிப்பாளர்களும் டைரக்டர்களும் உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்போ தான் திறமையான இளம் சினிமா கவிஞர்கள் நமக்கு கிடைப்பாங்கன்னு எனக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருந்த விநாயகமூர்த்தி என்கிற பட தயாரிப்பாளர் சொன்னார் ஃபீல்டில் பிரபலமாக இருக்கிற சினிமா கவிஞர்கள் ஒரு பாட்டு எழுத லட்ச ரூபா கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குற பணத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கு கொடுத்தாலே போதும் ஒரு புது பாடலாசிரியர்கிட்ட இருந்து அருமையான பாட்டு கிடைக்கும்னு பஞ்சலிங்கம் என்கிற ஒரு ப்ரொடியூசர் சொன்னார் நான் இப்போ சினிமா படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதால அந்த ரெண்டு ப்ரொடியூசரில் யாராவது ஒருத்த தான் என்னோட செல்ஃபோன் நம்பரை நீங்கள் சொல்கிற அந்த இளமாறனுக்கு கொடுத்துருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த இரண்டு தயாரிப்பாளர்களோட பேர் என்னென்னு சொன்னீங்க ஒருத்தர் விநாயகமூர்த்தி இன்னொருத்தர் பஞ்சலிங்கம் அவங்க ரெண்டு பேரோட செல்ஃபோன் நம்பர் செய்யும் எனக்கு தர முடியுமா தரேன் சார் நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா அத்தியாயம் மூன்று அசிஸ்டன்ட் போலீஸ் கமிஷனர் வின்சென்ட் கையில் வைத்திருந்த கேஸ் பயலை புரட்டிக்கொண்டே எதிரில் உட்கார்ந்திருந்த இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமாரிடம் கேட்டார் ரெண்டு பேரில் யார் முதல்ல பார்த்தீங்க பஞ்சலிங்கம் சார் விநாயகமூர்த்தி ஒரு வெளிநாடு படப்பிடிப்பில் இருக்கார் ஃபோனில் காண்டாக்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ஏதோ ஒரு ரிமோட் பிளேஸில் இருக்கார் போலிருக்கு ரீச் ஆகல சரி இளமாறனை பத்தி பஞ்சலிங்கம் என்ன சொன்னார் இளமாறனை கடந்த ரெண்டு வருஷ காலமாக தான் தெரியும்னு சொன்னார் ஆரம்பத்தில் சினிமாவில் நடிக்க வேண்டும் என்று தான் ஊரை விட்டு சென்னைக்கு வந்திருக்கான் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போகவே பாடல்கள் எழுத ஆரம்பிச்சானாம் வாரத்தில் ரெண்டு தடவையாவது அவரோட ஆஃபீஸ்க்கு வந்து சான்ஸ் கேட்பானாம் இளமாறனுக்கு எந்த ஊருன்னு கேட்டீங்களா கேட்டேன் சார் கன்னியாகுமரிக்கு பக்கத்தில் ஏதோ கிராமமாம் கிராமத்தோட பேர் ஞாபகம் இல்லைன்னு சொன்னார் தனக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டதாக இளமாறன் சொல்லியிருக்கான் பட தயாரிப்பாளர் விநாயகமூர்த்தி மூலமாகத்தான் பஞ்சலிங்கத்துக்கு இளமாறனை தெரியுமாம் அப்படின்னா விநாயகமூர்த்திக்கு தான் இளமாறனை பற்றின முழு விவரங்கள் தெரியும் ஆமா சார் சம்பவம் நடந்து நாலு நாள் ஆயிடுச்சு இளமாறனை கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த பொண்ணுக்கும் என்னாச்சுன்னு தெரியல அந்த விநாயகமூர்த்திக்கிட்ட கடைசியாக எப்போ பேசினீங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் சார் நாட் ரீச்சபிள் அவரோட செல்போன் நம்பரை சைபர் கிரைம் பிரான்ச்சுக்கு கொடுத்து ட்ரை பண்ண சொல்லுங்க ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன் சார் இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஏசியின் மேஜியோரமாக இருந்த இன்டர்காம் மெலிதாய் குரல் எழுப்பியது ரிசீவரை எடுத்து காதுக்கு கொடுத்து எஸ் என்று சொல்லி மறுமுனையில் ஒழித்த பேச்சுக்குரலை உன்னிப்பாய் கேட்க ஆரம்பித்தார் அடுத்த சில வினாடிகளில் அவருடைய முகம் இயல்பான நேரத்தை தொலைத்துவிட்டு லேசாய் கருத்தது 
மேலும் இரண்டு நிமிடங்கள் மறுமுறை பேச்சை செவிமடுத்துவிட்டு எழுந்தார் இன்ஸ்பெக்டரை பார்த்து சொன்னார் வாங்க போலாம் எங்கே சார் இளம் அரணோடு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி காணாமல் போன பொண்ணு கிடைச்சிட்டா எப்படி சார் தெரியல இது ஓஎம்ஆர் கண்ட்ரோல் ரூமிலிருந்து எனக்கு வந்த செய்தி அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் வின்சென்ட் அறிய விட்டு வெளியேறி வேகமாய் நடக்க ஆரம்பித்துவிட இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் அவருடைய வேகத்துக்கு ஈடு கொடுத்து நடந்தார் இருவரும் கட்டிடத்துக்கு வெளியே வந்து காத்திருந்த ஜீப்பில் ஏறினார்கள் நாற்பது நிமிஷ பயணம் பழைய மகாபலிபுரம் ரோட்டுக்கு வந்த ஜீப் மேலும் பத்து நிமிஷம் பயணம் செய்து முட்டுக்காடு பகுதிக்கு வந்து சவுக்கு தொப்பு ஓரமாக நின்றது சாலையின் மறுபக்கம் ஒரு வேன் தெரிய அதன் அருகே நின்றிருந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர் ஓட்டமும் நடையுமாய் வந்து சல்யூட் வைத்தார் கமிஷனர் அவரை ஏறிட்டு சட்டை பாக்கெட் அருகே குத்தியிருந்த நேம் பேட்ஜை உன்னிப்பாக பார்க்க இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னார் சார் ஐ எம் ஜெயபிரகாஷ் வின்சென்ட் கேட்டார் எந்த இடம் சவுக்கு தொப்புக்குள்ள இருநூறு மீட்டர் தூரம் உள்ளே போகணும் சார் பாடி லேசா டீகம்போஸ் ஆயிடுச்சு சார் ஃபாரன்சிக் பீப்புள் வந்து ஃபார்மாலின் தெளிச்சு எக்ஸ்டர்னல் பி எம் பண்ணிட்டு வாங்க போகலாம் சாலையிலிருந்து சரிவாய் இறங்கிய மணலில் கால் பதித்து உள்ளே போனார்கள் அடர்த்தியான சவுக்கு தொப்பு அந்த மத்தியான வேலுக்கு ஏசி போட்ட தினசில் இருந்தது அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் நடந்து கொண்டே கேட்டார் இங்கே ஒரு பொண்ணோட பாடி புதைக்கப்பட்டிருக்க விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது இந்த சவுக்கு மர தொப்புக்குள்ள காலை நேரங்களில் காதல் ஜோடிகள் வந்து உல்லாசமாய் இருக்கிறதாய் கடந்த ஒரு வார காலமாய் புகார் வந்துட்டு இருந்தது சார் அந்த புகார் உண்மையா பொய்யான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இன்னைக்கு காலையில நானும் கான்ஸ்டபிள் டீமும் வந்தோம் ஆனா காதல் ஜோடிகள் யாரும் கண்ணுலப்படல ஜோடிகள் வந்துட்டு போனதுக்கு அடையாளமாய் காண்டம் பாக்கெட்ஸ் நிறைய இருந்தது காலியான பீர் பாட்டில்களும் கண்ணுலப்பட்டது இந்த தொப்பியை சுத்திவிட்டு ஒரு இடத்துக்கு வந்தபொழுது மண்ணுக்கு வெளியே ஒரு சிகப்பு சேலையோட ஒரு பகுதி பார்டரோட தெரிந்தது அந்த சேலை துணுக்கு நைஞ்சி போகாம புது துணி மாதிரி இருந்ததால ஒரு கான்ஸ்டபிளை விட்டு அதை பார்க்க சொன்னேன் கான்ஸ்டபிள் அந்த சேலையை பிடித்து பலமாக இழுக்கவும் கடல் மண் நெகிழ்ந்து கொடுத்தது இரண்டடி நிலத்துக்கு சேலையும் மேலே வந்தது அந்த சேலையில் திட்டு திட்டாய் தெரிந்த கரைகளை பார்த்ததும் அது ரத்த கரைகளாய் இருக்குமோனு எனக்கு டவுட் வந்தது ஆட்களை வரவழைச்சி தோண்ட சொன்னேன் ரெண்டடி ஆழம் தோண்டியதுமே ஒரு பெண்ணோட பாடி பார்வைக்கு கிடைச்சது வெளியே எடுத்து போட்டோம் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெயபிரகாஷ் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே இரண்டு நிமிஷ நடையில் அந்த இடம் வந்தது ஒரு பெண்ணின் உடல் சலனமின்றி தெரிய காற்றில் ஃபார்மாலின் நெடி ஃபாரன்சிக் நபர்களின் நிதானமான செயல்பாடுகள் தொலைதூரத்தில் கடல் அலைகள் விட்டுவிட்டு சீருவது துல்லியமாக கெட்டது கமிஷனரை பார்த்ததும் ஃபாரன்சிக் அதிகாரிகள் சற்றை விரைத்து நின்று சல்யூட் எடுத்துவிட்டு ஃபார்மாலிட்டிஸை தொடர்ந்தார்கள் ஒரு அதிகாரி மட்டும் கையில் ஒரு சிறு ஃபைலோடு வந்தார் சொன்னார் சார் எக்ஸ்டர்னல் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் ரெடி குட் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது கொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணுக்கு முப்பது வயது இருக்கலாம் சார் கழுத்து பகுதியில் ஒரு அறிவால் வெட்டும் நடுமுதுகில் ஆழமான ஒரு கத்தி குத்தும் விழுந்ததால மரணம் ஏற்பட்டிருக்கு சார் பாடியோட டீகம்போஸ்டிங் ஸ்டேஜை வச்சு பார்க்கும்பொழுது சம்பவம் நடந்து முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் ஆகியிருக்கலாம் சார் கமிஷனரின் முகத்தில் அதிர்ச்சி பரவியது அதாவது ஒன்றரை நாள் எஸ் சார் கமிஷனரின் பார்வை இப்பொழுது ஸ்லோ மோஷனில் இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமாரின் பக்கம் திரும்பியது இளமாரன் வீட்டில் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தானே அவனுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் வாக்குவாதம் நடந்தது ஆமா சார் ஆனா ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்டர்னல் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் படி இந்த பெண் இறந்து ஒன்றரை நாள் தானே ஆகியிருக்கு அப்படின்னா இளமாரன் வீட்டுக்கு வந்த பெண் இவளாக இருக்க முடியாது இந்த பெண் தான் சார் அந்த பெண் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெயபிரகாஷ் உறுதியான குரலில் சொல்ல கமிஷனரின் முகம் பெரியதொரு திகைப்புக்கு உட்பட்டது எப்படி இவ்வளவு உறுதியா சொல்றீங்க இத நான் சொல்ல சார் தென் மாதுரி சார் மாதுரியா ஆச்சரிய குரலில் கேட்டுக்கொண்டே இன்ஸ்பெக்டர் முன்னால் வந்தார் மாதுரி எப்படி இந்த இடத்துக்கு யார் கூட்டிட்டு வந்தாங்க ஜெயபிரகாஷ் சசிகுமாரை பார்த்தபடி சொன்னார் சார் ஒரு பெண்ணோட பாடி இந்த சவுக்கு தொப்பில் கிடைச்சதும் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு நான் தகவல் கொடுத்தேன் கண்ட்ரோல் ரூமிலிருந்து அந்த ஆபீசர் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி காணாமல் போன இளமாரன் பற்றியும் ஒரு பெண்ணை பற்றியும் சொல்லி கொலை செய்து புதைக்கப்பட்ட பெண் யார் என்பதை கண்டுபிடிக்க அந்த பெண்ணை ஏற்கனவே பார்த்திருந்த மாதிரி என்கிற பெண்ணை ஸ்பாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறது ஒரு நல்ல நடவடிக்கையாக இருக்கும்னு சொல்லி மாதுரியோட செல்போன் நம்பரை கொடுத்தார் நான் உடனே மாதுரியை காண்டாக்ட் பண்ணி இங்கே வரவழைச்சேன் மாதுரி இந்த பெண்ணை பார்த்ததுமே இளமாரனோட வீட்டுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்துட்டு போறது இந்த பெண் தான் என்று சொன்னாங்க சசிகுமார் சுற்றுமுற்று பார்த்து கொண்டே கேட்டார் இப்ப மாதிரி எங்கே வெளியே வேன்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க சார் இந்த பெண்ணோட டெட் பாடியை பார்த்ததும் 
தலை சுற்றிலும் வாந்தியும் ஏற்பட்டது கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணி வேனில் உட்கார்த்தி வச்சிட்டோம் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் சொன்னார் நான் அந்த பெண் மாதிரியை பார்க்கணும் ப்ளீஸ் கம் சார் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெயபிரகாஷ் முன்னால் நடக்க வின்சென்டம் சசிகுமாரும் அவரை பின்தொடர்ந்து ரோட்டோரத்தில் நின்றிருந்த வேனுக்கு வந்தார்கள் வேனின் முன்பக்க கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே போனார்கள் அத்தியாயம் நான்கு போலீஸ் வேனுக்குள் நுழைந்த மூன்று பேரும் வேனின் கடைசியில் இருந்த நீளமான இருக்கையில் ஒரு அடைப்புக்குரிய படுத்து கண்மூடி இருந்த மாதிரிக்கு முன்பாக வந்து நின்றார்கள் பூட் சத்தம் கேட்டு கண் விழுத்த மாதிரி தளர்வாய் எழுந்து உட்கார்ந்தாள் வின்சென்ட் அருகே இருந்த காலியான இருக்கையில் உட்கார்ந்தார் அப்படியே படுத்துக்கோமா பரவாயில்ல சார் இப்ப உடம்பு பரவாயில்லையாமா டாக்டர் கிட்ட போகணும்னா சொல்லுமா நான் ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் வேண்டாம் சார் நவ் ஐம் ஆல் ரைட் இப்படி ஒரு டெட் பாடியை பார்க்கறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அதான் கொஞ்சம் நர்வஸ்னஸ் இப்ப நான் பேசினா நீ பதில் சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கியாமா பேசலாம் சார் இப்ப நீ பார்த்த கொலை செய்யப்பட்ட பெண் தான் இளமாறன் வீட்டுக்கு வார வாரம் வந்துட்டு இருந்த பெண்ணா ஆமா சார் பாடியை நல்லா பார்த்தியாமா பார்த்தேன் சார் முகத்தை ஃபார்மாலினால் அலும்பி காட்டினாங்க கடந்த ஆறு மாச காலமாய் அந்த பெண்ணை பார்த்துட்டு இருந்ததால என்னால சுலபமா அடையாளம் காட்ட முடிஞ்சது நீ அந்த பொண்ணுகிட்ட பேசியிருக்கியாமா இல்ல சார் பேசணும்னு நினைச்சு ரெண்டு மூணு தடவை அந்த பெண்ணோட பார்வையில படுற மாதிரி வாசல்ல நின்னிருக்கேன் ஆனா அவ பார்க்காம தலையை குணிஞ்சிட்டு போயிடுவா இளமாரணம் அந்த பொண்ணும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா தெரியல சார் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் வாக்குவாதம் நடந்ததாகவும் கைகலப்பு ஏற்பட்டதாகவும் இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் கிட்ட நீ சொல்லியிருக்க ஆமா சார் அவங்க பேசினது ஏதாவது உன்னோட காதல விழுந்துதாமா ரெண்டு பேரும் ஒரே சமயத்துல கத்தி பேசிட்டு இருந்ததால என்னால தெளிவா எதையும் கேட்க முடியல சார் ஒரு வார்த்தை கூடவா மாதுரி யோசித்தாள் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி சொல்லுமா மாதுரி மேலும் சில வினாடிகள் யோசிப்பா இருந்துவிட்டு மெல்ல உதடுகளை அசைத்தாள் இப்ப ஞாபகம் வருது சார் இளமாறன் கத்தி பேசும்பொழுது வர்ணான கூப்பிட்டு இன்னொரு தடவை சொன்ன எனக்கு கெட்ட கோபம் வரும்னு சொன்னார் வர்ணாவா ஆமா சார் நல்லா கெட்டியா ஆமா சார் வர்ணானு தான் சொன்னார் இளமாறன் அப்படி சொன்னதும் அந்த பொண்ணு பதிலுக்கு ஏதாவது கத்தினாளா கத்தினா சார் ஆனா என்னான்னு எனக்கு கேட்கல மாதிரி சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுதே இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமாரின் செல்போன் மெலிதாய் ரிங்டோனை வெளியிட்டது எடுத்து அழைப்பது யார் என்று பார்த்தார் சற்றே பதட்டமாகி அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரை பார்த்து குரல் கொடுத்தார் சார் வெளிநாட்டு படப்பிடிப்பில் இருக்கிற அந்த விநாயக மூர்த்தி பேசுறார் ஸ்பீக்கரை ஆன் பண்ணிட்டு பேசுங்க சசிகுமார் ஸ்பீக்கரை ஆன் செய்துவிட்டு ஹலோ என்றார் மறுமுனையில் கட்டை குரல் ஒன்று கரகரத்தது நான் சினி ப்ரொடியூசர் விநாயக மூர்த்தி பேசுறேன் நீங்க இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் தானே ஆமா என்கிட்ட ஏதோ விசாரிக்கணும்னு சொல்லி என்னோட ஆபீஸ்க்கு வந்து மேனேஜர் கிட்ட சொன்னீங்களாமே அவர்கிட்ட இன்னைக்கு தான் என்னால் பேச முடிந்தது ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு ரிமோட் பிளேஸில் ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கு யாரோடைய செல்போனும் ரீச்சபிளாக இல்லை இன்னைக்கு தான் அந்த ஸ்பாட்டை விட்டு கிளம்பி மெல்போனுக்கு வந்தோம் என்ன விஷயம் இன்ஸ்பெக்டர் என்கிட்ட உங்களுக்கு என்ன விசாரிக்கணும் இளமாறனை பற்றி விசாரிக்கணும் இளமாறன் சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுதுகிற ஆள் உங்களுக்கு தெரியும்னு கேள்விப்பட்டேன் ஓ அந்த ஆளா தெரியும் சார் சினிமாவில் நடிக்க சான்ஸ் கேட்டுட்டு வந்தான் சரியானபடி வாய்ப்பு அமையாததால பாட்டு எழுதுறேன்னு சொன்னான் அதுவும் சரியா வரல நான் தான் பரிதாபப்பட்டு அப்பப்ப நூறு இரநூறுன்னு பணம் கொடுப்பேன் பாட்டு எழுத சரியானபடி வாய்ப்பு கிடைக்காததுனால ஒரு சில பத்திரிகை ஆபீஸ்க்கு போய் ப்ரூஃப் ரீடிங் வேலையும் பார்த்து எப்படியோ நாட்களை தள்ளிக்கிட்டு இருந்தான் இப்போ எதுக்காக சார் இந்த விசாரணை ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிட்டானா பெரிய பிரச்சனை தான் என்று சொன்ன இன்ஸ்பெக்டர் மாதிரி மூலமாக கேள்விப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லி முடிக்க மறுமுனையில் விநாயகமூர்த்தி பதட்டமடைந்தார் இளமாறன் அந்த பொண்ணை கொண்டுட்டானா சார் ஆமா பாடிய சீஸ் பண்ணிட்டோம் இளமாறன் தலைமறைவாய் இருக்கான் சார் இளமாறன் முதல் தடவை என்னை பார்த்தப்பவே தன்னை பத்தின எல்லா விவரங்களையும் சொல்லிட்டான் அவனுக்கு சொந்த ஊர் கன்னியாகுமரிக்கு பக்கத்துல சாமியாடி கிராமம் கல்யாணமானவன் ஒய்ஃபோட பேரு செவ்வந்தி அந்த பொண்ணு ரொம்பவும் அழகா இருப்பா சார் நீங்க இப்ப அந்த பொண்ணை பாத்தீங்க ஒரு தடவை இளமாறனை அந்த பெண்ணை என்னோட ஆபீஸ்க்கு கூட்டிட்டு வந்து எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சான் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாசம் கழிச்சு அந்த பொண்ணு செவ்வந்தி என்னை தனியா பார்க்க வந்தா தனியா வந்தாளா எதுக்கு கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில ஒரு கருத்து வேறுபாடு சார் என்ன கருத்து வேறுபாடு இளமாறன் கிராமத்தை விட்டுட்டு 
சென்னைக்கு வந்து தனியா வீடு எடுத்து தங்கறது அவளுக்கு பிடிக்கல அவளும் சென்னைக்கு வர விரும்புவதாகவும் ஆனா இளமாறன் அதுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாம அடம் பிடிக்கிறதாகவும் சொன்னா நான் தான் இளமாறனுக்கு புத்திமதி சொல்லணும்னு கேட்டுக்கிட்டா நீங்க இளமாறனுக்கு புத்திமதி சொன்னீங்களா சொன்னேன் சார் அவன் என்ன சொன்னான் இந்த சினிமா துறையில் ஓரளவுக்கு வசதியும் வாய்ப்பும் வந்த பிறகு செவ்வந்தியை கூட்டிக்கலாம்னு இருக்கேன்னு சொன்னான் அவன் சொன்னதில் நியாயம் இருக்கவே அந்த பிரச்சனையை அப்படியே விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த செவ்வந்தி உங்களை பார்க்க வந்தாளா வரல நானும் ஒரு புதுப்படம் தயாரிக்க மும்முரமான முயற்சியில் இறங்கிட்டதால இளமாறனையும் அதிகமா பார்க்க முடியல சரி வர்ணா என்கிற பேர்ல உங்களுக்கு எந்த பெண்ணையாவது தெரியுமா தெரியாது சார் வர்ணா என்கிற பேரை இளமாறன் என்னைக்காவது எந்த சந்தர்ப்பத்திலாவது சொல்லியிருக்கானா இல்ல சார் பெண்கள் விஷயத்துல இளமாறன் எப்படி சார் அவனை பற்றிய முழு விவரங்கள் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லிட்டேன் நீங்க எப்ப இந்தியாவுக்கு ரிட்டர்ன் எப்படியும் ரெண்டு வாரம் ஆயிடும் சார் மிஸ்டர் விநாயகமூர்த்தி இப்ப நீங்க பேசிட்டு இருக்க செல்போன் நம்பருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் அனுப்பலாமா என்ன அனுப்ப போறீங்க சார் கொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணோட முகத்தை உங்க வாட்ஸ்அப்புக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் அதை பார்த்துட்டு அது செவ்வந்தி தானான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அனுப்புங்க சார் இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் செல்போனை அனுப்பிவிட்டு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரை ஏறிட்டு பார்க்க அவர் ஜெயபிரகாஷிடம் திரும்பினார் ஜெயபிரகாஷ் தன்னுடைய செல்போனில் பதிவு செய்து வைத்திருந்த டெட் பாடியின் க்ளோஸ் அப் போட்டோக்களை சசிகுமாரின் செல்போனுக்கு ஃபார்வர்ட் செய்ய அவர் அதை அப்படியே விநாயக மூர்த்தியின் வாட்ஸ்அப்புக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு காத்திருந்தார் அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடம் விநாயக மூர்த்தியிடமிருந்து பதில் வந்தது இறந்தது செவ்வந்தி தான் அத்தியாயம் ஐந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சாமியாடி கிராமம் நாகரிகம் எட்டி பார்க்காத குக் கிராமம் வெயில் சொல் என்று பிடரியே சுட அந்த காலை பத்து மணி வேளையில் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி கிராமத்தின் புழுதி மண்ணில் நடந்து கொண்டிருந்தார் சசிகுமார் காக்கி யூனிஃபார்மை தவிர்த்துவிட்டு கருப்பு நிற பேண்ட் பிங்க் நிற சர்ட்டில் ஒரு கல்லூரி மாணவன் போன்ற தோற்றத்தை கொடுத்தார் ஒரு ஐந்து நிமிஷ நடைக்கு பின் கிராமத்தின் கடை வீதி இறைச்சலாய் பார்வைக்கு கிடைக்க இளநீர் கடைக்கு பக்கத்தில் இருந்த டீ கடைக்குள் நுழைந்தார் இரண்டு பேர் தினத்தந்தி படுத்துக் கொண்டிருக்க நான்கு பேர் இடது கையில் இருந்த போண்டாவை கடுத்தபடி வலது கையில் கண்ணாடி டம்ளரில் இருந்த நுரை ததிமின டீயை துளி துளியாய் குடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சசிகுமார் காலியாக இருந்த ஒரு ஸ்டூலில் போய் உட்கார்ந்தார் சிறுவன் ஒருவன் அழுக்கு பணியனும் பரட்டை தலையுமாய் பக்கத்தில் வந்து நின்றான் சாருக்கு என்ன வேணும் சர்க்கரை கம்மியா ஒரு டீ போண்டா தரட்டுமா சார் வேண்டாம் தேங்காய் பன் வேண்டாம் டீ போதும் பையன் பக்கத்து அறியை எட்டி பார்த்து குரல் கொடுத்தான் அண்ணே சக்கரை கம்மியா ஒரு டீ சசிகுமார் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் போண்டா முடிந்து போயிருக்க டீயை மட்டும் குடித்து கொண்டிருந்த அந்த நடுத்தர வயது நபரிடம் கேட்டார் இந்த ஊர்ல இளமாறன் வீடு எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா டீ பேர் வழி திகைத்த மாதிரி பார்த்தான் என்ன பேரு இளமாறன் நீ சொல்ற பேர்ல யாரும் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே வயசானவரா இல்ல ஒரு நாற்பது வயது இருக்கும் அந்த ஆளோட அப்பா பேர் என்ன தெரியல சரி அந்த இளமாறன் என்ன தொழில் பண்றாப்ல எந்த தொழில்னு தெரியல ஆனா கடந்த ஆறு மாசமா மெட்ராஸ்ல தங்கி சினிமாவில் நடிக்கவும் பாட்டு எழுதவும் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கார் அவரோட மனைவி பேரு செவ்வந்தி சசிகுமார் இப்படி சொன்னதும் நாளிதழை படித்துக் கொண்டிருந்த நபர் சட்டென்று தலையை உயர்த்தினார் தம்பி நீங்க தவசி அப்பனோட பையன் கருப்பு சமையை பத்தி சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவன் தான் இந்த கிராமத்திலேயே சினிமா பாட்டுன்னு பேசிட்டு இருப்பான் அடிக்கடி மெட்ராஸ் போயிட்டு வருவான் ஒரு நாள் நான் அவன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது தன்னோட பேரை மாத்திக்கிட்டதாகவும் கூடிய சீக்கிரம் சென்னையிலேயே குடியேற போவதாகவும் சொன்னான் அவன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் பொண்டாட்டி பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்க இதே ரோட்ல வடக்கு பக்கமா கொஞ்ச தூரம் நடந்தா ஐயனார் கோவில் வரும் கோவிலுக்கு பக்கத்துல ரோட்ல தான் தவசியப்பன் வீடு வேப்ப மரத்த ஒட்டின வீடு சொன்ன நபர் மறுபடியும் செய்தி தாலுக்குள் போய்விட சசிகுமார் டீயை குடித்துவிட்டு எழுந்தார் காசை கொடுத்துவிட்டு வெளியே வந்து வெயிலில் நனைந்து வடகு திசையை பார்த்து நடந்தார் ஐயனார் கோவில் அருகே வந்தபொழுது அவருடைய செல்போன் ஒழித்தது எடுத்து பார்த்தார் மறுமொழியில் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் வின்சன் கேட்டார் என்ன சாமியான கிராமத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டீங்களா சேர்ந்து இப்போ இளமாறன் வீட்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன் சார் ஒரு டீ கடையில் உட்கார்ந்து அஞ்சு நிமிஷம் பேசினேன் அவனை பத்தின விவரங்கள் கிடைச்சது ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு நான் ஃபோன் பண்றேன் சார் குட் ஜாப் உங்க போனுக்காக வெயிட் பண்றேன் சசிகுமார் செல்போனை அழைத்து 
சட்டை பாக்கெட்டில் போட்டுக்கொண்டு கோவிலை ஒட்டிய குறுகலான வீதிக்குள் நுழைந்தார் நூறு மீட்டர் தூரத்திலேயே பெரிய வெப்ப மரம் ஒன்று பார்வைக்கு தட்டுப்பட அருகே சற்றே சரிந்த ஓட்டு வீடு வீட்டு வாசலையொட்டி நீளமான திண்ணை அடுத்த ஒரு நிமிஷத்தில் அந்த வீட்டில் நெருங்கிய சசிகுமார் சாத்தப்பட்டு இருந்த கதவை மெல்ல தட்ட யாரது என்று கேட்டுக்கொண்டே பெரியவர் ஒருவர் உள்ளே இருந்து வெளிப்பட்டார் நல்ல உயரத்தோடு இருந்த அவர் தளர்வாய் தெரிந்தார் கண்களை எடுக்கிக் கொண்டு உன்னிப்பாய் பார்த்தார் சசிகுமார் மெல்ல பேச்சை ஆரம்பித்தார் ஐயா நான் சென்னையிலிருந்து வரேன் இங்கே தவசியப்பங்கிறது நான் தான் தம்பி ஐயா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் உள்ளே வாங்க தம்பி சசிகுமார் தலை குனிந்து வீட்டுக்குள் போனார் சிறிய வீடு ஜன்னல் வழியே வீட்டின் பின்புறம் வாழைமர கன்று ஒன்று தெரிந்தது பெரியவர் தவசியப்பன் ஒரு மடக்கு நாற்காலியை எடுத்து விரித்து போட்டார் உட்கார்ந்த தம்பி சசிகுமார் உட்கார்ந்ததும் அவரும் ஒரு நாற்காலியை போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்தார் என்ன பேசணும் சொல்லுங்க தம்பி சசிகுமார் சில வினாடிகள் மௌனமாக இருந்துவிட்டு மெதுவாய் பேச்சை ஆரம்பித்தார் ஐயா நான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லிருந்து வரேன் என் பேர் சசிகுமார் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கேன் பெரியவர் சற்றே கலவரமானார் தம்பி எதுக்காக என்கிட்ட ஐயா பதட்டப்படாதீங்க நான் கேட்குற கேள்விகளுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க விஷயம் என்னான்னு கடைசியில் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க தம்பி வீட்டில் இப்போ நீங்கள் மட்டும் தானா இல்லை வேற யாராவது இருக்காங்களா இப்பொழுதைக்கு நான் மட்டும் தான் தம்பி ஒய்ஃப் இருந்து பத்து வருஷம் ஆச்சு ஒரே பையன் இப்போ அவன் சென்னையில் இருக்கான் சென்னையில் உங்கள் சன் என்ன செய்கிறாரு சினிமாவில் நடிக்க போகிறேன்னு போனான் அப்புறம் பாட்டு எழுதுறேன்னு சொன்னான் அவன் இங்கே வரதே இல்லை அங்கேயே வீடு எடுத்து தங்கி சினிமா சினிமான்னு வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு இருக்கான் நான் வச்ச பேர் கருப்புசாமி அவனா வச்சுக்கிட்ட பேர் இளமாறன் உங்களுக்கு இளமாறன் ஒரே பையன் தானா ஆமாம் தம்பி அவருக்கு கல்யாணம் அதுவும் ஆச்சு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டிய சிரமத்தை கூட அவன் எனக்கு கொடுக்கல ஏதோ சீர்திருத்தம் என்கிற பேரில் ஒரு அனாதை விடுதிக்கு போய் ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து நின்னான் அவனுக்கு பிடிச்சிருந்ததால் சரீனும் நானும் விட்டுட்டேன் அந்த பொண்ணோட பேரு செவ்வந்தி இரண்டு பேருக்கும் மத்தியில் சுமுகமான உறவு இருந்ததா அது வரைக்கும் சரளமாக பேசி கொண்டிருந்த பெரியவர் இப்பொழுது சசிகுமாரை ஒரு சந்தேக பார்வை பார்த்தார் என்ன தம்பி நீங்கள் விசாரிக்கிற விதத்தை பார்த்தா பெருசாக ஏதோ பிரச்சனை இருக்கும் போலிருக்கே பிரச்சனை பெருசுதான் உங்கள் மருமக செவ்வந்தி இப்போ எங்கே அந்த பொண்ணு எப்போவும் இந்த வீட்டில் தான் இருப்பா ஆனால் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் சென்னைக்கு புறப்பட்டு போய் இளமாறனோடு ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு வருவா போன சனிக்கிழமையும் புறப்பட்டு போனாளா போனா ஆனால் இந்த தடவை ஒரு வாரம் தங்கிட்டு வரப்போறேன்னு சொன்னான் இன்னைக்கு அஞ்சாவது நாள் ரெண்டு தடவை ரெண்டு பேருக்கும் ஃபோன் பண்ணி பார்த்தேன் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப்னு வந்தது சாயந்தரமா ஃபோன் பண்ணி பார்க்கணும் இப்ப சொல்லுங்க தம்பி என்ன பிரச்சனை நீங்க கேட்குற கேள்விகளை பார்த்தா அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாங்களா இந்த வீட்டில் உங்கள் பையன் மருமகள் சேர்ந்திருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஃபோட்டோ இருக்கா கொஞ்சம் பின்னாடி திரும்பி பாருங்க தம்பி சுவத்தில் அவங்க கல்யாண ஃபோட்டோவே இருக்கு சசிகுமார் திரும்பி பார்த்தார் கல்யாண கோலத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஃபோட்டோ இளமாறனம் செவ்வந்தியும் கேமராவை பார்த்து புன்னகை செய்திருந்தார்கள் ஃபோட்டோவையே சில வினாடிகள் வரை பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு பெரியவரிடம் திரும்பினார் சசிகுமார் பெருமூச்சோடு பேச்சை ஆரம்பித்தார் ஐயா நான் இப்போ சொல்லப்போகிற விஷயத்தை கேட்டா உங்களுக்கு அதிர்ச்சியாகத்தான் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை நான் சொல்லித்தான் ஆகணும் சீக்கிரமா சொல்லுங்க தம்பி முகம் ஏர்த்து குரலில் நடுக்கம் இருந்தது சசிகுமார் தலையை குனிந்து கொண்டு கனத்த கவலையோடு சொல்ல ஆரம்பித்தார் அத்தியாயம் ஆறு சென்னை கடற்கரை சாலையில் ஜீப் வேகமாக விரைந்து கொண்டிருக்க பின் இருக்கைகளில் உட்கார்ந்திருந்த இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமாரும் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெயபிரகாஷும் கவலையாய் பேசிக் கொண்டார்கள் நீங்க சொன்ன விஷயங்களை கேட்டு பெரியவர் தவசியப்பன் அதந்து போயிருப்பாரே ஜெயபிரகாஷ் கேட்க சசிகுமார் தலையாசித்தார் செவ்வந்தி கொலையான சம்பவத்தை சொன்னதும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அவரால் எதுவும் பேச முடியல அப்படியே ஸ்தம்பித்து போயிருந்தார் கொஞ்சம் ஆசுவாசமானதும் பேச ஆரம்பித்தார் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்களா கேட்டேன் அவர் என்ன சொன்னார் இளமாறன் சினிமாவில் நடிக்க போனது செவ்வந்திக்கு பிடிக்கல அதே நேரத்தில் கணவனை முழுசா எதிர்க்கவும் முடியல தானும் அவனோடு சென்னைக்கு போய் இருந்துட்டா அவன் கிராமத்துக்கு திரும்பிய வரமாட்டான் என்கிறதால கிராமத்திலேயே மாமனார் கூட இருந்திருக்கா ஆனா ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் போய் இளமாறனோட தங்கி சண்டையும் போட்டிருக்கா சரி வர்ணா என்கிற அந்த பெண் யாருன்னு பெரியவர்கிட்ட கேட்டீங்களா 
கேட்டேன் அவருக்கு தெரியல அவர் பொய் சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் இப்போ சென்னையில் தானே இருக்கார் ஆமா செவ்வந்தியோட உடம்பு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணப்பட்டு விட்டாலும் அவருடைய உடம்பை வாங்கிட்டு போக யாரும் வராததால பாடியே எம்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அதை வாங்கிட்டு போறதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கார் தலைமறவாய் இருக்கிற இளமாறன் கைக்கு கிடைக்கிற வரை செவ்வந்தியோட மரணத்தில் எந்த ஒரு உண்மையையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது போலிருக்கே எஸ் எஸ் ஹைலி காம்ப்ளிகேட்டட் சரி எதுக்காக இப்ப கமிஷனர் உங்களையும் என்னையும் கியூ பிரான்ச் செலுக்கு வர சொல்லியிருக்காருன்னு தெரியுமா தெரியல ஏன் எதுக்காகன்னு கேட்க முடியுமா என்ன இந்த கேஸ் உங்களையும் என்னையும் ஒரு வழி பண்ணிடும் போலிருக்கு போய் பேசி பார்ப்போம் ஜீப் மேலும் ஒரு இருபது நிமிஷ நேரம் பயணித்து கியூ பிரான்ச் விங் போய் சேர்ந்தது அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் வின்சென்டை சந்தித்த பொழுது அவர் இடது கையில் பிஸ்கெட்டை வைத்துக் கொண்டு வலது கையில் டீ நிரம்பிய கண்ணாடி டம்ளரோடு தெரிந்தார் வாய் அசை போட்டுக் கொண்டிருந்தது இருவரும் சல்யூட் எடுத்துவிட்டு தளர்ந்தார்கள் வின்சென்ட் பிஸ்கெட்டை மென்று கொண்டே எதிரே இருந்த நாற்காலிகளை காட்டினார் உட்கார்ங்க இருவரும் நாற்காலிகளில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார்கள் சாப்பிட்றீங்களா வேண்டாம் சார் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி தான் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் இட்ஸ் ஓகே என்று சொன்ன வின்சென்ட் உலகத்திலேயே அதிமுக்கியமான விஷயம் டீ குடிப்பதுதான் என்று நினைத்தவர் போல டீயை துளி துளியாய் ருசித்து கொடுத்துவிட்டு எழுந்தார் வாங்க போகலாம் எங்கே என்று கேட்க தைரியம் இல்லாமல் சசிகுமாரும் ஜெயபிரகாஷும் வின்சென்டை பின்தொடர்ந்தார்கள் வராந்தாவில் எதிர்பட்ட அதிகாரிகளின் சல்யூட்டுகளை தலையாசைப்பால் பெற்றுக்கொண்டே வேகமாய் நடைபோட்ட வின்சென்ட் கமிஷனர் ஆபீஸ் பின்புறம் இருந்த ரெட்செல் என்று சொல்லப்படும் இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார் அறையிருட்டான அந்த அறைக்குள் மூன்று போலீஸ் அதிகாரிகள் மஃப்டியில் தெரிந்தார்கள் வின்சென்டை பார்த்ததும் அட்டென்ஷனுக்கு வந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவரை பார்த்து வின்சென்ட் கேட்டார் என்ன சலீம் டாக்டர் ராமபத்ரன் இருக்காரா போயிட்டாரா ஏதோ ஒரு அவசர கால் வந்ததுன்னு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் கிளம்பி போனார் சார் கடைசியாய் அவர் கொடுத்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது டெட்டனஸ் அறிகுறிகள் தெரியுதுன்னு அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருக்கார் பிழைக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹோப் கொடுத்துருக்கார் சார் கான்ஷியஸ் இருக்கா இல்லை சார் டாக்டர் இருக்கும்பொழுது ஒரே ஒரு தடவை கண்ணை திறந்து பார்த்ததோடு சரி அவர் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கும்பொழுதே வின்சென்ட் பக்கவாட்டில் இருந்த அறையை திறந்து கொண்டு உள்ளே போனார் அறை எல்இடி விளக்கு வெளிச்சத்தில் பிரகாசமாக தெரிய கட்டிலில் அந்த நபர் மல்லாந்திருந்தான் சசிகுமாரும் ஜெயபிரகாஷும் அந்த நபரை பார்த்துவிட்டு திருக்கிட்டு போனவர்களாய் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரை ஏறிட்டார்கள் சார் இது இளமாறன் இங்கே எப்படி சார் நேற்றுக்கிரவு கேளம்பாக்கம் ஏரியாவில் இருந்த ஒரு ஹோட்டலில் இருந்த கண்ட்ரோல் ரூம் அறைக்கு இந்த ஹோட்டலின் மேனேஜர் பேசினார் அறை எடுத்து தங்கிய யாரோ ஒரு நபர் விஷத்தை குடிச்சிட்டு உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறதாகவும் அவரை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்ப்பதற்கு முந்தி போலீஸுக்கு தகவல் கொடுக்க விரும்புறதாகவும் சொன்னார் உடனே அந்த ஏரியா இன்ஸ்பெக்டர் போய் பார்த்து விஷம் குடித்து உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருந்த நபர் இளமாறன் என்கிற உண்மை தெரிஞ்சதும் எனக்கு தகவல் கொடுத்தார் நான் உடனே ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் டாக்டர் ராமபத்ரனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஸ்பாட்டுக்கு போக சொன்னேன் அவரும் போய் பார்த்துட்டு இளமாறனை ஜிஹெச்சில் அட்மிட் பண்ண முயற்சி எடுத்திருக்கார் ஜிஹெச்சில் டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் ஸ்ட்ரைக் காரணமாய் இளமாறனை அட்மிட் பண்ண முடியல அதனால இங்கே இருக்கிற ரெட் செல்லுக்கு கொண்டு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கார் சார் இளமாறன் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கும்பொழுது பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போயிருக்கலாமே கொண்டு போக டாக்டர் ராமபத்ரன் முயற்சி பண்ணியிருக்கார் ஆனா கொஞ்ச நஞ்ச சுய உணர்வோடு இருந்த இளமாறன் தான் ஒரு வாக்குமூலம் கொடுக்க விரும்புறதாகவும் தன்னை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணாம போலீஸ் பாதுகாப்புல வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் தரும்படியாகவும் கேட்டுக்கிட்டதால தனிப்பட்ட முறையில் இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் இளமாறன் ஏதாவது வாக்குமூலம் கொடுத்தானா சார் விளக்கமாகவே கொடுத்திருக்கான் அந்த வாக்குமூலத்தை டாக்டர் ராமபத்ரன் வீடியோவா பதிவு பண்ணிட்டார் அந்த வாக்குமூலத்துல இளமாறன் என்னதான் சொல்லியிருக்கான் சார் வாங்க கேட்டுடுவோம் அதுக்காகத்தான் உங்க ரெண்டு பேரையும் புறப்பட்டு வர சொன்னேன் வின்சென்ட் அந்த அறையின் நின்று வெளிப்பட்டு பக்கத்து அறையை நோக்கி போக சசிகுமாரும் ஜெயபிரகாஷும் தொடர்ந்தார்கள் பக்கத்து அறை சிறிதும் பெரியதுமான கம்ப்யூட்டர்களால் நிரம்பியிருந்தது ஒரு பெரிய கம்ப்யூட்டருக்கு முன்பாய் உட்கார்ந்திருந்த அந்த அதிகாரி அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரை பார்த்ததும் எழுந்தார் ஒரு சல்யூட் அடுத்துவிட்டு அப்படியே நின்றார் மானேஷ் சார் அந்த இளமாறன் கொடுத்த வாக்குமூலத்தை போட்டு காட்டுங்க ஒன் மினிட் சார் என்று சொன்ன அந்த மானேஷ் கம்ப்யூட்டரில் போய்கொண்டிருந்த 
ஒரு ப்ராசஸை நிறுத்திவிட்டு பென்ட்ரைவ் ஒன்றை எடுத்து கம்ப்யூட்டருக்கு சாப்பிட கொடுத்துவிட்டு பிளே பட்டனை தட்ட திரை சில வினாடிகளுக்கு வெளிச்சமாய் இருந்துவிட்டு இளமாரனின் முகத்தை க்ளோஸ்அப்பில் காட்டியது கண்களில் சோர்வு தெரிய உதடுகள் வறண்டு போய் தெரிந்தன டாக்டர் ராமபத்திரன் இளமாரனுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து மெதுவான குரலில் பேசிக் கொண்டிருந்தார் இளமாரன் நீ என்ன சொல்ல போற சொல்லு இளமாரன் மூச்சு திணறபடி பேச ஆரம்பித்தான் டாக்டர் நான் எல்லா உண்மைகளையும் சொல்லிடுறேன் ஆனா நீங்க எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்கணும் என்ன வாக்குறுதி நான் உண்மைகளை சொன்ன பின்னாடி எனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷ ஊசிய போட்டு என் உயிரை எடுத்துடணும் இதோ பார் நீ எது மாதிரியான குற்றம் பண்ணி இருந்தாலும் சரி அதை பரிசீலனை பண்ணி பார்த்து உன்னை விடுதலை பண்ணவோ தண்டனை கொடுக்கவோ சட்டம் இருக்கு முதல்ல உன்னோட வாக்குமூலத்தை கொடு நான் பண்ணின குற்றத்திற்கு விடுதலை கிடைக்காது டாக்டர் தூக்கு தண்டனை தான் கிடைக்கும் அதுவும் தூக்குல என்னைக்கு போடுறாங்கன்னு விவரம் தெரியாம ஒவ்வொரு நாளையும் மன உளைச்சலோடும் மரண அவஸ்தையோடும் கழிக்கணும் அந்த கொடுமையை எல்லாம் என்னால் தாங்கிட்டு வாழ முடியாது டாக்டர் நீ முதல்ல வாக்குமூலம் கொடு அந்த வாக்குமூலத்தில் நீ பண்ணின தப்புக்கு ஏதாவது நியாயம் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் டாக்டர் நான் என்னோட மனைவி செவ்வந்தியை கொலை பண்ணினதில் என்ன நியாயம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க எதுக்காக அவளை கொலை பண்ண எனக்கு கோபம் வர மாதிரி நடந்துக்கிட்டா என்னை மரியாதை குறைவா பேசினா அப்படி என்ன அவ பேசினா டாக்டர் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே சினிமா துறைக்கு வந்து அதில் ஏதாவது ஒரு துறையில் பேர் வாங்கணும்னு ஆசை எனக்கு சொந்த ஊர் குமரி மாவட்டத்தில் இருக்கிற சாமியாடி கிராமம் அம்மா இல்லை அப்பா மட்டும்தான் எனக்கு அப்பா அம்மா வச்ச பேரு கருப்புசாமி அந்த பேரை இளம்மாறனு மாற்றிக்கிட்டு சினிமாவில் நடிக்க சென்னைக்கு வந்தேன் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கல நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்காத காரணத்தால் சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுத முயற்சி பண்ணினேன் அந்த முயற்சியிலும் எனக்கு தோல்விதான் கிடைச்சது இருந்தாலும் அந்த தோல்விகளை பொருட்படுத்தாமல் முயற்சிகள் மேற்கொண்டதை என்னோட மனைவி செவ்வந்தி கேலியும் கிண்டலும் பண்ணினா ஒவ்வொரு வாரமும் சனி ஞாயிறு கிராமத்திலிருந்து வந்துடுவா சினிமாவில் நீங்க கிழிச்சது போதும் நம்ம கிராமத்துக்கு வந்துடுங்க ஒழுங்கா விவசாயத்தை பார்த்துட்டு நிம்மதியா இருக்கலாம்னு நச்சரிக்க ஆரம்பிச்சா கல்யாணமான நாளிலிருந்தே இதே பிரச்சனை தான் போன வாரம் வந்தபொழுது பெரிய அளவில் எனக்கும் செவ்வந்திக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் அவளோட பேச்சை என்னால் தாங்கிக்க முடியல அறிவாறு எடுக்க வேண்டியதாயிடுச்சே வெட்டி சாய்ச்சேன் முட்டுக்காடு பகுதிக்கு கொண்டு போய் சவுக்கு மர தொப்புக்குள்ள புதைச்சேன் இளமாறன் மூச்சிறுத்தப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே டாக்டர் குறுக்கிட்டு கேட்டார் நீ செவ்வந்தியை கொலை செய்ய இதுதான் காரணமா இது மட்டுமில்லை டாக்டர் இன்னொரு காரணமும் இருக்கு என்ன நான் சினிமா துறையில் ஆர்வமாக இருக்கிறதால செவ்வந்தியும் சென்னையிலேயே தங்கி சினிமாவில் நடிக்க போகிறதா சொன்னா முதல்ல அவ அப்படி சொன்னபொழுது என்னை சீன்றத்துக்காக சொல்கிறான்னு நினைச்சேன் ஆனால் உண்மையிலேயே அவர் நடிக்க போகிறான்னு தெரிஞ்சதும் அதிர்ச்சி ஆயிட்டேன் நான் செவ்வந்தி கிட்ட உன்ன மாதிரியான பெண்களுக்கு சினிமா சரிப்பட்டு வராது பேசாம கிராமத்துக்கே போய் இருன்னு சொன்னேன் அவ கேட்கல எதிர்த்து வாயாட ஆரம்பிச்சா ஒரு கட்டத்துல அவ வரம்பு மீறி சினிமா வால் நீ கெட்டு போகலாம் நான் கெட்டு போக கூடாதான்னு கேட்டா அந்த வார்த்தையை கேட்டதும் தான் நான் நிதானம் இழந்து போய் அறிவாலை எடுத்தேன் வெட்டி சாய்ச்சேன் டாக்டர் அமைதியாய் இளமாறனை பார்த்து கொண்டிருக்க அவன் சில வினாடிகள் மூச்செடுத்து விட்டு மறுபடியும் பேச ஆரம்பித்தான் செவ்வந்தியை வெட்டின பிறகும் எனக்கு அவ மேல மூணு நாள் கோபம் இருந்தது போலீஸ் பார்வைக்கு படாம தலைமறைவாய் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம்தான் கைது கோர்ட்டு ஜெயில்னு பயம் வந்தது நேரா கேளம்பாக்கம் ஏரியாவுக்கு போய் ஒரு லாட்ஜில் ரூம் எடுத்தேன் விஷம் சாப்பிட்டுட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிற முடிவுக்கு வந்தேன் ஆனா நான் சாப்பிட்ட விஷம் என்னோட உயிர் போகாத அளவுக்கு இருந்ததால போலீஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் இனியும் நான் உயிரோடு இருக்க விரும்பல டாக்டர் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஊசி போட்டு கொண்டுடுங்க நாலஞ்சு வருஷம் கேஸ் நடந்து தூக்கில தொங்குறதை காட்டிலும் இன்னிக்கே இப்பவே செத்து போயிடுறேன் இளமாறன் மூச்சு திணறி பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே கம்ப்யூட்டர் திரையில் வீடியோ காட்சி மறைந்தது கம்ப்யூட்டர் அதிகாரி மானேஷ் நிமிர்ந்து அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரை பார்த்தார் இதுக்கப்புறம் அவனுக்கு மூச்சரிப்பு அதிகமானதால் பேச முடியல அன்கான்ஷியஸ் ஆயிட்டான் மறுபடியும் கான்ஷியஸ் வந்து பேசுவானா டாக்டர் ராமபத்ரன் என்ன சொன்னார் கான்ஷியஸ் வர பிப்டி பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னார் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் சார் சசிகுமார் வின்சென்டிடம் திரும்பினார் 
தயக்கத்தோடு பேசினார் சார் ம் சொல்லுங்க இளமாறன் கொடுத்த இந்த வாக்குமூலத்தில் ஒரு விஷயம் பற்றி அவன் பேசவே இல்லை சார் எதை சொல்கிறீங்க வர்ணா யார் என்கிற விஷயம் சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த எதிர்விட்டு மாதிரி சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த வர்ணா தான் இளமாறன் செவ்வந்திக்கிட்ட கத்தி பேசும்பொழுது வர்ணானு கத்திட்டு இன்னொரு தடவை சொன்ன எனக்கு கெட்ட கோபம் வரும்னு சொல்லியிருக்கான் ஸோ இந்த பிரச்சனையில் வர்ணா என்கிற ஒரு பெண்ணும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கா சார் அந்த வர்ணா யாருன்னு தெரிஞ்சாதான் செவ்வந்தியோட மரணத்தில் இருக்கிற மிச்ச சொச்ச உண்மைகளும் வெளியே வரும் சார் சார் என்னோட மனசுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சந்தேகத்தை சொல்லட்டுமா ஜெயபிரகாஷ் மெல்ல பேச்சை ஆரம்பித்தார் ப்ளீஸ் வர்ணா என்கிற பெயரை கேட்கும் பொழுது அது ஒரு நடிகையோட பெயராக இருக்கலாமோனு என்னோட மனசுக்கு படுது இப்போ இந்த பேரில் பிரபல நடிகைகள் யாரும் இல்லையே வர்ணா ஒரு பிரபல நடிகையாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சார் ஒரு துணை நடிகையாக கூட இருக்கலாம் இல்லையா அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் வின்சென்டின் புருவங்கள் மேலேறின இட்ஸ் ஓகே மிஸ்டர் ஜெயபிரகாஷ் வர்ணா ஒரு துணை நடிகையாகவே இருக்கட்டும் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க வர்ணா என்கிற துணை நடிகைக்கும் இளமாறனுக்கும் ஏன் ஒரு இல்லீகல் கான்டாக்ட் இருந்திருக்க கூடாது வின்சென்ட் சில வினாடிகள் யோசனையில் ஆழ்ந்துவிட்டு சசிகுமாரிடம் திரும்பினார் ஜெயபிரகாஷ் சொன்னது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சசிகுமார் ஹி மே பி கரெக்ட் சார் சினிமா துறையில் துணை நடிகர் நடிகைகளுக்காக ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கு சார் அங்கே விசாரிச்சா வர்ணா என்கிற பெண் இருக்காளா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும் நான் இப்போவே ட்ரை பண்ணட்டுமா சார் நம்பர் தெரியுமா எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டன் மாஸ்டர் ஒருத்தர் ஃபைட்டர்ஸ் அசோசியேஷனில் இருக்கார் அவர்கிட்ட ஃபோன் நம்பர் வாங்கிக்கலாம் ப்ளீஸ் டூ இட் சசிகுமார் தன் செல்போனை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அந்த அறியை விட்டு வெளியே போனார் பத்து நிமிடம் கழித்து உள்ளே வந்தார் வின்சென்ட் ஒரு கேள்விக்குறியோடு அவரை பார்த்தார் என்ன சசிகுமார் அந்த துணை நடிகை நடிகைகளின் அசோசியேஷன் ஃபோன் நம்பர் கிடைச்சிதா கிடைச்சிது சார் அந்த அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட்கிட்டே பேசிட்டேன் வாட் வாஸ் த ரிப்ளை வர்ணா என்கிற பேரில் எந்த ஒரு துணை நடிகையும் இல்லைன்னு சொல்கிறார் சார் அப்படின்னா யார் அந்த வர்ணா இளமாறனுக்கு மறுபடியும் கான்சியஸ் வரும்பொழுது நாம கேட்க வேண்டிய முதல் கேள்வி இதுவாகத்தான் இருக்கணும் சார் அவனுக்கு எப்போ கான்சியஸ் திரும்பும்னு தெரியலையே சார் நானும் ஜெயபிரகாஷம் இளமாறனுக்கு கான்சியஸ் திரும்புற வரைக்கும் இதே ரூம்ல இருக்கும் அவனுக்கு நினைவு திரும்பின அடுத்த வினாடியே வர்ணா யாருங்கிற கேள்வியை கேட்டு பதிலை வாங்கிடுறோம் தட்ஸ் குட் நான் கமிஷனரை வேற ஒரு கேஸ் விஷயமாக பார்த்து பேச வேண்டியிருக்கு நான் புறப்படுறேன் நீங்க இரண்டு பேரும் இளமாறனை கவனிங்க எனி இம்பார்ட்டன்ஸ் கால் மீ எஸ் சார் வின்சென்ட் புறப்பட்டு போனதும் சசிகுமாரும் ஜெயபிரகாஷும் அங்கிருந்த காலியான நாற்காலிகளில் தளர்வாய் சாய்ந்து உட்கார்ந்தார்கள் நிமிடங்கள் அவஸ்தியாய் கரைந்து காணாமல் போய்கொண்டிருக்க சரியாய் ஒரு மணி நேரம் கழித்து அந்த கான்ஸ்டபிள் தாய்க்கத்தோடு உள்ளே வந்தார் சல்யூட் ஒன்றை தளர்வாய் அடுத்துவிட்டு சொன்னார் சாரி சார் இளமாறன் நினைவு திரும்பாமலேயே இறந்துட்டான் அத்தியாயம் ஏழு செழியன் தன்னுடைய அறையில் ஏசி காற்றை சுவாசித்தபடி லேப்டாப்பில் கவனமாய் இருந்த வினாடி ஸ்வேதா அறைக்குள் நுழைந்தாள் இருபத்தி மூணு வயது அதிகப்படி அழகு சுருண்ட முடி செழியன் தலை நிமிராமல் போகவே பக்கத்தில் வந்து நின்று தன் இடது கையின் ஆட்காட்டி விரலால் அவனுடைய பின்னந்தலையை மெல்ல தட்டினாள் என்ன நிஜமாவே பிஸியா இல்ல பிஸியா இருக்கிற மாதிரி பாவலா பண்றியா செழியன் லேப்டாப்பில் நின்று நிமிர்ந்தான் சுவாரி ஸ்வேதா ஸ்காட்லாந்து யார் போலீஸ் நேற்று ராத்திரி லண்டனில் ஒரு சாகசம் பண்ணினதை வீடியோவா எடுத்து ஸ்வேதா கையமர்த்தினாள் போதும் நிறுத்து ஸ்காட்லாந்து யாருக்கும் நயன்தாராவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் நயன்தாராவா நான் லேப்டாப்பை பார்த்துட்டேன் நயன்தாரா க்ளோஸ்அப்பில் சிரிச்சுட்டு இருந்தா செழியின் லேப்டாப்பை சாத்தினான் பார்த்துட்டியா பின்ன என்னோட மூணாவது கண்ணுக்கு என்ன வேலை நீ என்ன திருடுதனம் பண்ணினாலும் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் சரி இன்னைக்கு காலையில் பதினோரு மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அது எந்த இடம்னு ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இருக்கு சொல்லு பார்க்கலாம் திருவள்ளூர் வரைக்கும் போய் ஹரிகிருஷ்ணன் என்கிற ஒரு கிளையண்டை பார்க்கணும் தப்பா மட்டும் சொல்லியிருந்தேன் மாவனே இன்னைக்கு உன்னை ஒரு வழி பண்ணியிருப்பேன் ஸ்வேதா சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுதே செழியனின் மேஜிமேல் இருந்த டெலிஃபோன் மெலிதாய் கிடைத்தது ரிசீவரை எடுத்து பேசினாள் ஸ்வேதா எஸ் மறுமுனையில் ஒரு பெண் குரல் கேட்டது அது முன்னூற்றி அறுபது டிகிரி டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி தானே ஆமாம் நீங்க என்னோட பேர் நர்த்தனா செழியனும் நானும் காலேஜ் மேட்ஸ் செழியன் அங்கே இருக்காரா இருக்கார் 
கொஞ்சம் பேசணும் என்ன அர்ஜென்சி எஸ் அவர் ஒரு முக்கியமான மீட்டிங்கில் இருக்கார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஃபோன் பண்ணட்டுமா இதுதானே உங்கள் நம்பர் எஸ் நான் உங்களை கூப்பிட்றேன் அந்த நர்த்தனா தயக்கமாக கேட்டாள் நீங்கள் மிஸ் வேதா ஆமாம் உங்களுக்கு எப்படி என்னோட பேர் தெரியும் செழியன் சொல்லியிருக்கார் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் தி கால் வித் இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் மறுமொழியில் நர்த்தனா செல்ஃபோனை அனுப்பிவிட ஸ்வேதாவும் தன் செல்ஃபோனை மௌனமாக்கிவிட்டு செழியனிடம் பார்வையை திருப்பினாள் கேட்டாள் ஃபோனில் யார் தெரியுமா யார் நர்த்தனா நர்த்தனா செழியன் யார் என்பது போல் நெற்றியை சுருக்க ஸ்வேதா குறுகுறுப்பான ஒரு பார்வையோடு கேட்டாள் நர்த்தனா யாருன்னு உனக்கு நிஜமாகவே ஞாபகத்துக்கு வரலையா என் கூட காலேஜில் நர்த்தனான்னு ஒருத்தி படித்தா அவளே தான் உன்னோட காலேஜ் மேட்னு சொன்னான் என்னவாம் உன் கூட பேசணும்னு சொன்னான் நீ பிஸியாக இருக்கிற மாதிரி சின்னதாக ஒரு பில்டப் கொடுத்தேன் என்னோட பேர் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நீ சொன்னியா ஆமாம் ஒரு தடவை ஒரு ஃப்ரெண்டோட கல்யாணத்தில் பார்த்துக்கிட்ட பொழுது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டா உடனே உன்னோட ஒட்டுமொத்த வரலாற்றையும் சொல்லிட்டு போல இருக்கு பேர் தான் முந்நூற்றி டிகிரி டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி வருஷத்துக்கு பத்து கிளைண்ட் கூட வர்றதில்லைன்னு சொன்னியா ஸ்வேதா இன்னைக்கு நம்ம ஏஜென்சி ஒரு குக்கிராம மாதிரி இருக்கலாம் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே அது சென்னை மாதிரி ஒரு மெட்ரோ சிட்டியாக மாறிடும் எனக்கும் உங்ககிட்ட பிடிச்சதே இந்த நம்பிக்கை தாண்டா சரி அந்த நர்த்தனாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லட்டுமா வர சொல்லு ஆனால் பொறாமப்படாதே நான் எதுக்காக பொறாமப்படணும் அந்த நர்த்தனா உன்னை காட்டிலும் கொஞ்சம் தூக்கலாய் ரோஸ் மில்க் நேரத்தில் இருப்பா அதே சமயத்தில் நீ கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுற மாதிரியும் இருப்பா எனக்கு என்ன சந்தோஷம் அந்த நர்த்தனாவுக்கு டபுள் சின் தாடி ஏரியா பெருசாக இருக்கும் ஸ்வேதா செழியனை மறுத்துக்கொண்டே செல்போனின் ரிசீவரை எடுத்து ரீசன்ட் கால் நம்பர் பார்த்து டயல் செய்தால் மறுமுனையில் ரிங் போய் குரல் கேட்டது ஹலோ நர்த்தனா நான் ஸ்வேதா செழியன் ஃப்ரீ ஆயிட்டாரா ஆயிட்டார் நீங்கள் புறப்பட்டு வாங்க ஒரு மணி நேரத்திற்குள்ளே அவர் வெளியே புறப்பட்டு போயிடுவார் நீங்கள் அதுக்குள்ளே வர முடியுமா ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்துடுவேன் ரெண்டு நிமிஷமா இப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு முன்னாடி தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த பதிலை எதிர்பார்க்காத ஸ்வேதா சில வினாடிகள் மௌனித்து விட்டு சொன்னாள் சரி வாங்க செல்ஃபோனை அனுப்பிவிட்டு கொஞ்சம் திமிர் பிடிச்சவளாக இருப்பா போலிருக்கு என்றாள் ஸ்வேதா ரெண்டு நிமிஷத்தில் வராளாம் வரட்டும் வரட்டும் எதுக்காக வரான்னு உனக்கு கெஸ் பண்ண முடியுதா நோ ஐடியா வெட்டி அரட்டினா பேச்சை கட் பண்ணிட்டு வெளியே ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடு சரி அவன் உன் கூட பேசும்பொழுது நான் இந்த ரூமில் இருக்கலாமா தாராளமாய் அதான பார்த்தேன் வெளியே அழைப்பு மணியின் சத்தம் கேட்டது வந்துட்டாலும் நினைக்கிறேன் ஸ்வேதா அந்த அறையில் நின்று வெளியேறி பிரதான கதவை திறக்க வெளியே அந்த பெண் நின்றிருந்தாள் செழியன் சொன்ன மாதிரி நிஜமாகவே ரோஸ் மில்க் நிறம் டபுள் சின் என்று சொன்னது மட்டும் போய் செதுக்கிய தினசில் பளிங்கி மேய்வாய் நர்த்தனா எஸ் ப்ளீஸ் கம் நர்த்தனா உள்ளே வந்தாள் பக்கத்து அறைக்கு போய் செழியனை பார்த்து புன்னகை புரிந்தவள் அவனுக்கு எதிரே காலியாக இருந்த நாற்காலியில் சாய்ந்தாள் நிதானமான குரலில் கேட்டாள் செழியன் ஏதாவது வேலையா இருக்கியா நோனோ என்ன விஷயம் சொல்லு யூ சீம்ஸ் டு பி ஒரீடு யூ ஆர் கரெக்ட் செழியன் நான் உங்ககிட்ட சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கணும் நர்த்தனா தயக்கத்தோடு ஸ்வேதாவை ஓர் அரை வினாடி பார்வை பார்க்க செழியன் சொன்னான் ஸ்வேதா இஸ் மை அசிஸ்டன்ட் எம்ஏ சைக்காலஜி கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி வெற்றிகரமாக நடக்க காரணமே ஸ்வேதா தான் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி நீ அதை என்கிட்டையும் ஸ்வேதா கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இட்ஸ் ஓகே என்று சொல்லி மெல்ல தலையே ஆட்டிய நர்த்தனா தன் கையோடு கொண்டு போயிருந்த ஒரு லெதர் பேக்கை பிரித்து மடித்து வைத்திருந்த தினத்தந்தி பேப்பரை எடுத்தாள் பிரித்து நான்காவது பக்கம் வெளியாகியிருந்த அந்த விளம்பரத்தை காட்டினாள் இதே பாரு செழியன் செழியன் ஸ்வேதா இருவரின் பார்வையும் அந்த விளம்பரத்துக்கு போயிற்று வருந்துகிறோம் இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் தலைவரும் காவல்துறையின் தடையவியல் பிரிவில் தலைமை மருத்துவராகவும் ஆய்வாளராகவும் சிறப்பாக பணிபுரிந்து எல்லோருடைய இதயங்களிலும் இடம் பிடித்த டாக்டர் ராமபத்திரன் எம்எஸ்எம்ஆர்சிஎஃப் மறைவு செய்தி கேட்டு பெரிதும் மருந்துகிறோம் அன்னாருடைய ஆத்ம சாந்தி அடைய இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு அன்னாரின் குடும்பத்திற்கு 
எங்களுடைய ஆழ்ந்த இரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்படிக்கு ஆறா துயரில் பங்கு கொள்ளும் இந்திய மருத்துவ சங்கம் செழியன் அந்த இரங்கல் செய்தியை படுத்துவிட்டு நர்த்தனாவை ஏறிட்டான் யார் இந்த டாக்டர் ராமபத்திரன் உனக்கு தெரிஞ்சவரா இல்லை அப்புறம் எதுக்காக இந்த செய்தியை கொண்டு வந்து என்னை படிக்க சொல்ற டாக்டர் ராமபத்திரனுக்கு வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு எந்த விதமான கெட்ட பழக்கமும் இல்லாதவர் பிபி சுகர்னு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத ஆரோக்கியமான உடம்புக்கு சொந்தக்காரர் போன வாரம் மலேசியா கோலாலம்பூரில் நடந்த ஒரு மருத்துவ செமினாருக்கு போய் ஒரு மணி நேரம் பேசிட்டு வந்தவர் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால விடியற் காலையில் வாக்கிங் போக வெளியே வந்தவர் வாசற்படியிலேயே மயங்கி விழுந்து இறந்து போனார் ஹாஸ்பிட்டலில் அவரை பரிசோதித்து பார்த்த டாக்டர்கள் குழு ராமபத்திரனுக்கு கார்டியாக் அரஸ்ட் ஏற்பட்டதால் தான் மரணம்னு ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க சரி இந்த விஷயத்துல நீ இப்ப என்ன சொல்ல வர டாக்டர் ராமபத்திரன் இயற்கையான முறையில் இறந்திருக்க மாட்டார்ன்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி எப்படி இறந்திருப்பார்னு நினைக்கிற தெரியல அதை நீதான் கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும் செழி என் மேல சிரித்து விட்டு சொன்னான் என்ன நடத்தினா டாக்டர் ராமபத்திரனை உனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ற அதே நேரத்தில் அவர் இயற்கையான முறையில் இறந்து போகல அவரோட மரணத்தில் மர்மம் இருக்குன்னு சொல்ற ஒருவரை கொலை செய்யணும்னா ஏதாவது ஒரு காரணம் அல்லது மோட்டிவ் இருக்கணும் இல்லையா மோட்டிவ் இருக்கு என்ன மோட்டிவ் நர்த்தனா மறுபடியும் கைப்பையிலிருந்து ஒரு நாளிதழை எடுத்தால் அது ஒரு பழைய நாளிதழ் என்பது அதனுடைய அழுக்கான மடிப்புகள் காட்டி கொடுத்தன அந்த நாளிதழை நர்த்தனா கவனமாக பிரித்து ஒரு பக்கத்தை மட்டும் விரித்து இரண்டு புகைப்படங்களோடு வெளியாகியிருந்த அந்த செய்தியை காட்டினாள் செழியனும் ஸ்வேதாவும் தங்களுடைய குழப்பமான பார்வைகளை அந்த செய்திக்கு கொண்டு போனார்கள் சினிமா ஆசையால் நேர்ந்த விபரீதம் மனைவி அறிவாளால் வெட்டி கொலை கணவன் விஷமருந்தி தற்கொலை இது பற்றி கூறப்படுவதாவது கன்னியாகுமரி சாமியாடு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கருப்புசாமி என்கிற இளமாறன் இளமாறனின் மனைவி செவ்வந்தி இருவருக்கும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது சந்தோஷமாய் போய் கொண்டிருந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் சினிமா ஆசை புயலாக வீசியது சினிமாவில் நடிக்க வேண்டும் என்கிற ஆர்வத்தால் இளமாறன் மனைவியையும் தன்னுடைய தந்தையையும் விட்டு பிரிந்து சென்னைக்கு வந்து மகாராணி அவனுவியில் வீடு எடுத்து தங்கி சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்புகளை தேடி அலைந்தார் வாய்ப்புகள் கிடைக்காமல் போகவே சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுதும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார் இளமாறனின் சினிமா ஆசை மனைவி செவ்வந்திக்கு பிடிக்கவில்லை வார வாரம் சனி ஞாயிறு அன்று கிராமத்திலிருந்து சென்னைக்கு புறப்பட்டு வந்து கணவனுக்கு புத்திமதி சொல்லி கிராமத்துக்கு வரும்படி வற்புறுத்தியதாக தெரிகிறது மனைவி தனக்கு புத்திமதி சொல்வதை இளமாறன் விரும்பவில்லை இதன் காரணமாகவே இருவருக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் நடந்து வந்திருக்கிறது நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு வழக்கம் போல் சென்னை வந்து கணவன் இளமாறனோடு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டால் வாக்குவாதம் முற்றவே ஆத்திரமும் கொபமும் அடைந்த இளமாறன் அறிவாலை எடுத்து மனைவியை வெட்டி கொன்று உடலை பழைய மகாபலிபுரம் ரோடு முட்டுக்காடு அருகே உள்ள சவுக்கு தொப்பில் புதைத்துவிட்டு தலைமறைவாகிவிட்டார் தலைமறைவாய் இருந்த இளமாறனை போலீஸ் தேடி வந்த நிலையில் கேளம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள ரோகிணி லாட்ஜின் மேனேஜர் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறிக்கை ஒரு தகவல் கொடுத்தார் தன்னுடைய லாட்ஜில் அறை எடுத்து தங்கியிருந்த ஒரு நபர் விஷம் அறிந்த நிலையில் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருப்பதாக அவர் தகவல் கொடுக்க போலீசார் விரைந்து சென்று பார்த்தபொழுது விஷம் அருந்திய நபர் இளமாறன் என்பது தெரிந்தது அப்பொழுது அரசு ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்ட்ரைக் நடைபெற்றதன் காரணமாய் இளமாறனை கமிஷனர் அலுவலகத்துக்கே உடனடியாக கொண்டு வந்து டாக்டர் ராமபத்திரன் சிகிச்சை அளித்துள்ளார் ஆரம்ப கட்ட சிகிச்சை பலனளித்ததன் காரணமாக இளமாறன் சுய உணர்வுக்கு வந்து வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளார் வாக்குமூலத்தில் தன் மனைவி செவ்வந்தியை கொன்று முட்டுக்காடு சவுக்கு தோப்பில் புதைத்ததையும் ஒப்புக்கொண்டார் வாக்குமூலம் கொடுத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதே இளமாறன் சுய உணர்வு இழந்துவிட்டார் டாக்டர் ராமபத்திரன் மேற்கொண்டு சிகிச்சை அளித்தும் சிகிச்சை பலன் அளிக்காமல் இளமாறன் இறந்து போனார் செழியனும் ஸ்வேதாவும் செய்தித்தாளில் பிரசுரமாகியிருந்த அந்த ஒட்டுமொத்த செய்தியையும் படுத்துவிட்டு ஒன்றாக நிமிர்ந்து நர்த்தனாவை ஏறிட்டார்கள் இந்த செய்திக்கும் டாக்டர் ராமபத்தனோட மரணத்துக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கும்னு நினைக்கிறியா நர்த்தனா ஆமா என்ன சம்பந்தம் தெரியல நீதான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்வேதா இப்பொழுது குறுக்கிட்டாள் இதோ பாருங்க நர்த்தனா டாக்டர் ராமபத்திரன் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி இறந்து போயிருக்கார் ஆனா செவ்வந்திய கொலை செய்த இளமாறன் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி இறந்து போயிருக்கான் ராமபத்திரன் ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போன சம்பவத்துக்கும் இளமாறன் பாய்சன் குடிச்சு செத்து போனதுக்கும் ஏதாவது ஒரு நூலிழை சம்பந்தமாவது இருக்க வேண்டாமா அப்படி ஏதாவது சம்பந்தம் இருந்தால் தானே இந்த கேஸுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க முடியும் நர்த்தனா தலையசைத்தாள் எஸ் உங்க சந்தேகம் நியாயமானதுதான் என்று சொன்ன நர்த்தனா 
தன் கைப்பையிலிருந்து இன்னொரு நாளிதழை எடுத்து அதன் கடைசி பக்கத்தில் வெளியாகியிருந்த செய்தியை காட்டி படிங்க என்றாள் ஸ்வேதாவும் செழியனும் சற்றி எரிச்சலோடு நர்த்தனாவை பார்த்தார்கள் செழியன் கோபமாய் குரலை உயர்த்தினான் நர்த்தனா அந்த பைக்குள்ள இன்னும் எத்தனை நியூஸ் பேப்பர் வச்சிருக்க எல்லாத்தையும் ஒன்னா எடுத்து காட்டிடு கோபப்படாத செழியன் இந்த பேப்பர்ல இருக்கிற நியூஸை மட்டும் படிச்சிடு அப்புறம் உனக்கே எல்லாம் புரியும் ஒரு பெருமூச்சோடு தலையாட்டியவன் நர்த்தனா காட்டிய செய்தியில் பார்வையை போட்டான் ஸ்வேதாவும் படிக்க ஆரம்பித்தாள் குடிபோதையில் கார் ஓட்டிய இளைஞர் சாலையின் தடுப்பு சுவரில் மோதி சம்பவ இடத்திலேயே பலி நேற்று முன்தினம் பல்லாவரம் நெடுஞ்சாலையில் வேகமாக கார் ஓட்டி வந்த இளைஞர் ஒருவர் சாலையின் டிவைடரில் காரை மோதியதால் பெரிய அளவில் விபத்து ஏற்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இறந்த இளைஞரின் பெயர் சுந்தரேசன் என்பதும் அவர் கேளம்பாக்கத்தில் உள்ள ரோகிணி லாட்ஜ் என்ற ஓட்டலின் மேனேஜர் என்பதும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது சுந்தரேசனின் வயது முப்பத்தி மூன்று இன்னமும் மூன்று மாத காலத்தில் அவருக்கு திருமணம் நடக்கவிருந்தது என்பது ஒரு துயர செய்தி இது சம்பந்தமாய் போலீசார் மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள் செய்தியை படித்துவிட்டு செழியன் நர்த்தனாவை சுவாரஸ்யமில்லாமல் பார்த்தான் சொன்னான் நியூஸை படிச்சிட்டேன் நர்த்தனா கேட்டால் அந்த நியூஸில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் உன்னோட மனசுக்கு உறுத்தலா படலையா இல்லையே என்றான் செழியன் ஸ்வேதா குறுக்கிட்டு சொன்னால் என்னோட மனசுக்கு பட்டது நர்த்தனா அவளிடம் திரும்பி என்னென்ன சொல்லுங்க என்றாள் இளமாறன் விஷம் குடிச்சிட்டு உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கிற விஷயத்தை காவல்துறையின் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணினது அந்த ரோகிணி ராஜ் மேனேஜர் தானே சரியா நோட் பண்ணியிருக்கீங்க இன்னொரு விஷயத்தையும் நோட் பண்ணினேன் நீங்க இந்த நியூஸ் பேப்பர்களை எல்லாம் காட்டி படிக்க சொன்ன எல்லா செய்திகளும் இளமாறனோட மரணத்தில் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு நான் சொல்றது சரியா கரெக்ட் சரி நீங்க இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க எங்க கிட்ட நீங்க எது மாதிரியான உதவியை எதிர்பார்க்கறீங்க இந்த கேஸ்ல எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன இளமாறன் விஷம் சாப்பிட்டு மரணம் அடைந்திருக்க முடியாது அவன் கொலை செய்யப்பட்டு இருக்கணும் அவன்தான் வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கானே தன்னோட ஒய்ஃபை கொலை பண்ணிட்டதாகவும் தலைமறைவாய் இருக்கிற தான் உயிர் வாழ விரும்பவில்லை என்றும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கானே அப்படி அவனை சொல்ல வச்சிருக்காங்க யார் தெரியல அதை கண்டுபிடிக்கத்தான் செழியனோட உதவியை கேட்டு வந்திருக்கேன் செழியன் கேட்டான் அந்த இளமாறன் உனக்கு தெரிஞ்சவனா இல்லை அப்புறம் இதுக்கு இந்த வேண்டாத விலை செழியன் நீ ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இளமாறன் மட்டும் இறந்து போயிருந்தா எனக்கு எந்த சந்தேகமும் வந்திருக்காது அப்படியே சந்தேகம் வந்திருந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தியிருக்க மாட்டேன் ஆனா இளமாறனோட மரண விவகாரத்துல சம்பந்தப்பட்ட டாக்டர் ராமபத்திரனும் ரோகிணி லாட்ஜ் மேனேஜர் சுந்தரேசனும் அடுத்தடுத்து சில மாதங்களில் இறந்து போயிருக்காங்க அதைத்தான் என்னால் டைஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியல செழியன் புன்னகைத்தான் தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்கு காக்கை உட்கார பணம்பழம் விழுந்த மாதிரின்னு அதே மாதிரி டாக்டர் ராமபத்திரனின் மரணமும் லாட்ஜ் மேனேஜர் சுந்தரேசனோட மரணமும் தற்செயல்களாக ஏன் நடந்திருக்க கூடாது அப்படி நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை செழியன் எப்படி அவ்வளோ உறுதியாக சொல்ற நான் அப்படி சொல்லல நம்பிக்கைக்குரிய ஒருத்தர் சொல்றார் செழியனும் ஸ்வேதாவும் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார்கள் நர்த்தனா நீ என்ன சொல்ற நம்பிக்கைக்குரிய ஒருத்தர் சொன்னாரா ஆமா யார் அவர் ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்டில் வேலை பார்க்குற மானேஷ் மானேஷ் மானேஷும் நானும் கடந்த ஒரு வருஷ காலமாய் லவ்வர்ஸ் ஒரே தெருவில் தான் குடியிருக்கும் மானேஷ் கடந்த ஒரு வார காலமாய் டல்லாய் இருந்தார் காரணம் கேட்டப்ப அவர் சுலபத்தில் சொல்லிடல நான் வற்புறுத்தி கேட்டதும் தான் சொன்னார் செவ்வந்தி இளமாறன் கொலை விவகாரத்தில் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்கறதால யார்கிட்டையும் வெளிப்படையா எதையும் பேசிக்க முடியலன்னு சொன்னார் நீயும் இந்த விஷயத்தை மறந்துடுன்னு என்கிட்ட சொன்னார் ஆனால் என்னால் மறக்க முடியல நடந்து இருக்கிற சம்பவங்களை எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்பொழுது இளமாறன் செவ்வந்தி டாக்டர் ராமபத்திரன் ரோகிணி லாட்ஜ் மேனேஜர் சுந்தரேசன் இவங்களோட மரணத்துக்கு பின்னால் ஏதோ ஒரு பெரிய விவகாரம் இருக்குன்னு என்னோட மனசுக்கு படுது இந்த பிரச்சனையை போலீஸுக்கு தெரியாம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி உண்மைகளை கொண்டு வர உன்னால முடியுமா செழியன் செழியன் தன் இடது கையின் ஆட்காட்டி விரலால் நெற்றியே கிரினான் இது பெரிய விவகாரமா இருக்கும் போலிருக்கே நீ சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும் இது ஒரு மிகப்பெரிய விவகாரம்தான் செழியன் ஸ்வேதாவை பார்த்தான் நீ என்ன நினைக்கிற ஸ்வேதா இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி போலீஸ்க்கு தெரியாம விசாரணைகளை மேற்கொண்டு உண்மைகளை வெளியே கொண்டு வந்து விடலாம் இருந்தாலும் நர்த்தனா மெலிதாய் புனகைத்தாள் 
உங்க தயக்கம் எதுக்காகன்னு எனக்கு நல்லாவே புரியுது ஸ்வேதா இப்படி ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனை பண்ணி உண்மைகளை வெளியே கொண்டு வரதால எங்களோட த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி டிடெக்டிவ் ஏஜென்சிக்கு என்ன லாபம்னு கேட்க வரீங்க இல்லையா அதே தான் நானும் செழியனும் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியை ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தில் ஆரம்பிச்சிட்டோமே தவிர பெருசா எந்த ஒரு ஏர்னிங்கும் இல்லை மாசத்துக்கு ஒரு கிளைண்ட் வர்றதே பெரிய விஷயமாக இருக்கு அது தவிர மேற்கொண்டு பேச முயன்ற ஸ்வேதாவை கையமர்த்திய நர்த்தனா தன்னுடைய கைப்பையை திறந்து ஒரு செக் புத்தகத்தை கையில் எடுத்து அதிலிருந்து ஒரு செக் தாளை கிழித்து செழியனிடம் நீட்டினாள் இந்தா என்ன இது பார்த்தா தெரியல செக் தெரியுது எதுக்காக செக் இந்த கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி உண்மைகளை வெளியே கொண்டுட்டு வர இந்த அசைன்மெண்ட்டை நீ ஏத்துக்கிட்டா உனக்கு தர்றதுக்காக நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட அட்வான்ஸ் தொகை அஞ்சு லட்சம் வேலையை வெற்றிகரமாக முடிச்சா பத்து லட்சம் சரி என் செக்கை வாங்கிக் கொள்ளாமல் கேட்டான் இதனால உனக்கு என்ன லாபம் இவ்வளோ பெரிய தொகையை எனக்கு பீஸாய் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் என்ன இந்த தொகையை கொடுக்க போகிறது நான் இல்லை அப்புறம் முதல்ல அந்த செக்கில் யார் கையெழுத்து போட்டிருக்காங்கன்னு பாரு செழியன் அந்த செக்கி வாங்கி பார்த்தான் இரண்டு விழிகளிலும் மெல்ல மிரட்சி பரவியது அந்த செக்கை அருகில் இருந்த ஸ்வேதாவிட மௌனமாய் நீட்ட வாங்கி பார்த்த அவளுடைய அகலமான விழிகளிலும் ஆச்சரியம் அலையடித்தது அத்தியாயம் எட்டு செக்கில் போடப்பட்டிருந்த கையெழுத்தையும் அதற்கு கீழே அச்சடிக்கப்பட்டு இருந்த நிறுவனத்தின் பெயரையும் மறுபடியும் ஒரு தடவை உன்னிப்பாக பார்த்தான் செழியன் பவன்லால் பிரைட் நைட்ஸ் மீடியா பீப்புள் செழியன் பிரமிப்பகலாத பார்வையோடு நர்த்தனாவை பார்த்தான் நர்த்தனா என்னால் நம்ப முடியல எத பிரைட் நைட்ஸ் மீடியா இந்தியாவிலேயே எவ்வளோ பெரிய கன்சர்ன் அவங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்க பத்து டிவி சேனலில் இன்னைக்கு மக்களுடைய ஹைலி ஃபேவரட் அம்சங்களாக இருக்கு இந்திய அரசியலில் யார் ஊழல் பண்ணினாலும் அதை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரத்தில் அவங்க அசகாய பேர் வழிகள் அந்த பிரைட் நைட்ஸ் மீடியாவுக்கும் உனக்கும் என்ன சம்பந்தம் நர்த்தனா என்னோட அண்ணன் பிரதாப் அந்த மீடியாவில் சீஃப் எடிட்டராக இருக்கார் அவர் எனக்கு கொடுத்த அசைன்மெண்ட் தான் இது செக்கில் கையெழுத்து போட்டிருக்கிற பவன்லால் தான் பிரைட் நைட்ஸ் மீடியாவின் சேர்மன் செழியன் நர்த்தனாவை ஒரு பெருமூச்சோடு பார்த்தான் உன்னோட அண்ணன் உனக்கு கொடுத்த அசைன்மெண்ட்டை நீ எனக்கு கொடுக்குற இல்லையா நர்த்தனா ஆமா இந்த அசைன்மெண்ட்டை என்னால் பண்ண முடியும்னு தோணல ஏன்னா இந்த டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியை நானும் ஸ்வேதாவும் ஆரம்பித்த கொஞ்ச நாள் தான் ஆச்சு இது வரைக்கும் உருப்படியாக ஒரு கேஸை கூட கண்டுபிடிக்க முடியல பிரைட் நைட்ஸ் மீடியா பீப்புள் நினைச்சா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி கிட்ட இந்த அசைன்மெண்ட்டை கொடுத்து உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வரலாமே அவங்க பெரிய பெரிய டிடெக்டிவ் ஏஜென்சிகளை நம்பி இந்த பொறுப்புகளை ஒப்படைக்க விரும்பல ஏன்னா விஷயம் வெளியே போயிடுமோ என்கிற பயம் நர்த்தனா நான் என்ன சொல்ல வரேனா செழியன் ஏதோ பேச முயல ஸ்வேதா அவனை கையமர்த்தி விட்டு நர்த்தனாவிடம் திரும்பினாள் நர்த்தனா இந்த அசைன்மெண்ட்டை நானும் செழியனும் எடுத்துக்கிறோம் உங்களுக்கு ரிசல்ட் எத்தனை நாளைக்குள்ள வேணும் ரெண்டு வாரத்துக்குள்ள ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடாக இருக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் சேர்த்து கொடுக்க முடியுமா நோ ப்ராப்ளம் யூ கேன் டேக் சொன்ன நர்த்தனா தன் கையில் வைத்திருந்த விசிட்டிங் கார்டு ஒன்றை நீட்டினாள் இது என்னுடைய கார்டு ஏதாவது அவசரமாக என்னை தொடர்பு கொள்ள விரும்பினா இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்வேதா கார்டை வாங்கிக் கொள்ள நர்த்தனா ஒரு புன்னகையோடு விடை பெற்று கொண்டு வெளியேறினாள் அவள் போகும் வரை மௌனம் காத்த செழியன் ஒரு கோப பார்வையோடு ஸ்வேதாவை ஏறிட்டான் என்ன தைரியத்தில் இந்த அசைன்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்ட எல்லாம் நீ இருக்கிற தைரியத்தில் தான் ஸ்வேதா விளையாடாதே இது எவ்வளோ பெரிய விவகாரமான விஷயம் தெரியுமா ஏதோ ஒரு விபரீதமான சம்பவத்தால் தான் அந்த நாலு பேர் செத்து போயிருக்காங்க அது கொலையா தற்கொலையான போலீஸ்கே தெரியாது செவ்வந்தியை இளமாறன் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி கொலை பண்ணிட்டு அவனும் தற்கொலை பண்ணிட்டு இறந்து போயிருக்கான் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி டாக்டர் ராமபத்ரன் இறந்து போயிருக்கார் இதுக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த ரோகிணி லாட்ஜ் மேனேஜர் மனோகர் ரோடு ஆக்சிடென்ட்டில் இறந்து போயிருக்கான் இந்த நாலு மரணங்களையும் போலீஸார் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் மேற்கொண்டு கிளறாமல் கிடப்பில் போட்டு வச்சிருக்காங்க அதை நாம கிளர்வோம் வேண்டாம் ஸ்வேதா அப்படின்னா ஒரு வேலை செய் என்ன இன்னைக்கே இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியை நடத்துறதை விட்டுட்டு ஒரு மளிகை கடையை ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் கல்லாவில் உட்கார்ந்துக்கிறேன் நீ மளிகை சாமான்களை பொட்டலம் கட்டி கொடு எப்படியோ நாலு ஓடிடும் என்ன ஸ்வேதா இப்படி பேசுற பின்ன எப்படி பேசுறதாம் 
நாயக் காணம் பொண்டாட்டிய காணம்னு வர கேஸுகளை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டாயிரம் அஞ்சாயிரம்னு சம்பாதிக்கவா இந்த டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஒரு கேஸ் வந்தாலும் இப்படி வரணும் அட்வான்ஸ் தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தியா அஞ்சு லட்சம் கேஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சா பத்து லட்சம் ஸ்வேதா நீ சொல்கிற விஷயமெல்லாம் கேட்கும் பொழுது சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கு ஆனால் இந்த கேஸை ஒழுங்காக நம்மால் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியுமா முடியும் எப்படி பேப்பரையும் பேனாவையும் எடுத்துக்கொண்டு இப்படி வந்து என் முன்னாடி உட்கார் அத்தியாயம் ஒன்பது செழியனும் ஸ்வேதாவும் வண்ணாரப்பேட்டைக்கு அருகில் இருந்த ஒரு பெரிய பூவரசு மரத்து கடியில் பைக்கை நிறுத்திவிட்டு பக்கத்து சந்தில் நடந்தார்கள் சாயந்தர நான்கு மணி வெயிலில் உக்கிரம் தனிந்து கடல் காற்று இணைந்திருந்தது சந்து அரத பழசாய் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சதுரங்கள் பெயர்ந்து சிதிலமாய் தெரிய இருவரும் ஜாக்கிரதையாய் நடை போட்டார்கள் செழியன் சந்தின் குறுக்கே போன ஒரு சாக்கடியை தாண்டி கொண்டே கேட்டான் ஸ்வேதா அட்ரஸ் சரிதானு ஒரு தடவை பார்த்துக்கோ பார்த்துட்டேன் முத்து காலத்தி முதல் சந்து இதுதான் வீட்டு நம்பர் எழுபத்தெட்டு அந்த பக்கம் வருமா இந்த பக்கம் வருமா தெரியல நான் இந்த பக்கம் பார்க்கிறேன் நீ அந்த பக்கம் பாரு ஒரு ஐந்து நிமிஷம் நடந்திருப்பார்கள் ஸ்வேதா நின்றாள் செழியன் எழுபத்தெட்டாம் நம்பர் வீடு வந்தாச்சு செழியன் நிமிர்ந்து பார்த்தான் அது ஒரு பழைய மாடி வீடு கீழ் போர்ஷன் வீட்டு கதவில் எழுபத்தெட்டு ஏ என்று பெயிண்டால் எழுதப்பட்டிருந்தது வாசல் பை பருகே நின்றிருந்த ஒரு நடுத்தர வயது பெண் வாயில் வெற்றிலை சாருடன் கேட்டாள் யார் வேணும் இங்கே செவ்வானன் ஒருத்தர் சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுதுற ஆளா ஆமா மாடியில் இருப்பார் போய் பாருங்க செழியனும் ஸ்வேதாவும் மாடி ஏறினார்கள் குறுக்கலான படிகளில் மெதுவாய் ஏறி வெறுமனே சாத்தப்பட்டு இருந்த கதவுக்கு முன்பாக நின்றார்கள் செழியன் கதவை மெல்ல தட்ட உள்ளே இருந்து குரல் சற்றே அதற்றலாய் வெளிப்பட்டது யாரது ஸ்வேதா கதவை தள்ளினாள் அது சிரமமாய் உள்ளே போயிற்று ஜன்னலோரமாய் உட்கார்ந்து புத்தகம் ஒன்றை படுத்து கொண்டிருந்த அந்த கெச்சலான இளைஞன் பார்வைக்கு கிடைத்தான் இருவரையும் பார்த்துவிட்டு தயக்கமாய் எழுந்தான் யாரு இங்கே செவ்வானனுங்கிறது நான் தான் நீங்க போலீஸ் உன் கூட கொஞ்சம் பேசணும் செழியன் ஓரடி முன்னால் வர அந்த செவ்வானன் அதிர்ந்த முகமாய் எழுந்து நின்றான் சார் சார் உடம்பு தன்னிச்சையா நடுங்கியது பயப்படாதே ஒரு சின்ன விசாரணை தான் நியாயப்படி பார்த்தா உன்னை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரவழைச்சி விசாரிச்சிருக்கணும் இது ஒரு ரகசியமான விசாரணை என்கிற காரணத்தால நாங்களே வந்துட்டோம் நான் எந்த தப்பும் பண்ணல சார் நீ தப்பு பண்ணினதா யார் சொன்னது நாங்க கேட்கிற கேள்விகளுக்கு மட்டும் நீ ஒழுங்கா பதில் சொன்னா போதும் அந்த பதிலில் உண்மை இருந்தா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் நீ வர வேண்டியிருக்காது ஸ்வேதா சொல்லிக்கொண்டே அவனுக்கு எதிரே போய் நின்றாள் கே கே கேளுங்க மேடம் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி தன்னோட பெண்டாட்டி செவ்வந்தியை கொலை பண்ணிட்டு தானும் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு செத்து போனானே இளமாறன் அவன் உனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தானே செவ்வானன் பதில் பேசாமல் மௌனமாய் நின்றான் ஸ்வேதா குரலை உயர்த்தினாள் என்ன நான் கேள்வி கேட்டது உனக்கு புரியலையா இல்ல நான் பேசுனதே காதில் விழலையா ஆ அவன் அவன் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் மேடம் எத்தனை வருஷமா ரெண்டு வருஷமாய் மேடம் பொய் சொல்லாதே ரெண்டு நாளா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற சில பேரை போய் பார்த்து விசாரணை பண்ணிட்டு தான் வரும் இளமாறனும் நீயும் பத்து வருஷமாய் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறதா சொன்னாங்களே அவங்க பொய் சொல்லியிருக்காங்க மேடம் நான் சென்னைக்கு வந்தே ரெண்டரை வருஷம் தான் ஆகுது உனக்கு சொந்த ஊர் எது ராஜபாளையத்துக்கு பக்கத்தில் கல்லுப்பட்டி சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுதுகிற ஆசையில் சென்னைக்கு வந்தேன் இளமாறனுக்கு சொந்த ஊர் சாமியாடி கிராமம் அவன் நடிக்கிறதுக்காக வந்தான் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போகவே சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுத ஆசைப்பட்டு என் கூட பழக ஆரம்பித்தான் செழியன் குறுக்கிட்டு கேட்டான் பாட்டு எழுத அவனுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிதா ரெண்டு மூணு வாய்ப்பு கிடைச்சிது சார் ஆனால் எதுவும் ஹிட் ஆகல சார் இளமாறன் நல்லவனா கேட்டவனா ரொம்பவும் நல்லவன் சார் எப்படி சொல்கிற சார் அவன்கிட்ட எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இல்லை சார் சிகரெட் கூட குடிக்க மாட்டான் தண்ணி அடிக்க மாட்டான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் பொண்ணுங்க கிட்ட பேசவே தயங்குவான் எனக்கு எல்லா கெட்ட பழக்கமும் இருக்குது சார் அதையெல்லாம் விட்டுட சொல்லி எனக்கு மணிக்கணக்கில் புத்திமதி சொல்வான் நிஜமாவா ஆமாம் சார் அவ்வளோ நல்லவனா பின் ஏன் கட்டண பொண்டாட்டியை வெட்டி கொலை பண்ணினான் செவ்வானன் மௌனித்தான் ஸ்வேதா கேட்டாள் என்ன பேச்சையே காணும் அதான் மேடம் எனக்கு புரியல இளமாறன் தன்னோட ஒய்ஃப் செவந்தி மேலே உயிரே வச்சிருந்தான் அப்படி உயிரை வச்சிருந்தவனா அறிவாளை கையில் எடுத்திருப்பான் எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல மேடம் சரி 
இளமாறன் செவ்வந்தி விஷயமாய் ஆறு மாசத்துக்கு முன்பு போலீஸ் உன்கிட்ட விசாரணைக்கு வந்தாங்களா வந்தாங்க மேடம் யார் வந்தாங்கன்னு தெரியுமா இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார்னு ஒருத்தர் விசாரணைக்காக நீ போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனியா இல்ல மேடம் நீங்க இப்ப வந்த மாதிரி ஒரே ஒரு தடவைதான் இங்கே வந்தார் பொதுவா ஒரு விசாரணை பண்ணிட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் உன்கிட்ட விசாரணைக்கு வரவே இல்லையா இல்ல மேடம் இளமாறன் செவ்வந்தியை கொலை பண்ணிருக்க மாட்டான்னு நீ நினைக்கிறியா எனக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்கு மேடம் ஏன்னா அவனை பத்தி எனக்கு தெரியும் சரி வர்ணா யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியும் மேடம் அத்தி ஆயம் பத்து ஸ்வேதா செவ்வானனை வியப்பாய் பார்த்தாள் வர்ணாவே உனக்கு தெரியுமா தெரியும் மேடம் யார் அது இளமாறனோட மனைவி செவ்வந்தி தான் செழியனும் ஸ்வேதாவும் பரஸ்பரம் திகைப்பான பார்வைகளை பரிமாறிக்கொண்டார்கள் செழியன் அதிர்ச்சி மாறாத குரலில் கேட்டான் நீ என்ன சொல்ற செவ்வந்தி தான் வர்ணாவா ஆமா சார் எப்படி செவ்வந்தி சினிமாவில் நடிப்பதற்காக தன்னோட பேரை வர்ணான்னு வச்சுக்கிட்டா அதற்கான முயற்சிகளையும் எடுத்துக்கிட்டா அவளோட இந்த சினிமா ஆசை இளமாறனுக்கு பிடிக்கல நீ இப்ப சொல்லிட்டு இருக்க விஷயம் நாங்க கேள்விப்பட்ட விஷயத்திலிருந்து நிறைய மாறுபடி இருக்கே செவ்வானன் உண்மையில் இளமாறனுக்கு தானே சினிமா ஆசை அந்த சினிமா ஆசையிலிருந்து அவனை மீட்க தானே சாமியாடி கிராமத்திலிருந்து செவ்வந்தி வார வாரம் சென்னைக்கு வந்துட்டு இருந்தா அப்படி வந்துட்டு இருந்தது உண்மைதான் சார் ஒரு கட்டத்துல செவ்வந்திக்கும் சினிமா மேல ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு தானும் சென்னையிலேயே தங்கி நடிக்க போறதா சொன்னது இளமாறனுக்கு பிடிக்கல சினிமா பெண்களுக்கான துறை கிடையாதுன்னு சொல்லி இளமாறன் மறுப்பு தெரிவிச்சுட்டு இருந்தான் ஆனா செவ்வந்தி கேட்கல இந்த காரணத்துக்காகவே அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வரும் செவ்வந்தியோட இன்னொரு பேர் தான் வர்ணா என்கிற விஷயம் இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமாருக்கு தெரியுமா தெரியும் சார் நான் சொல்லியிருக்கேன் சரி அந்த இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமாரை தவிர போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேற யார் யாருக்கெல்லாம் செவ்வந்தி தான் வர்ணா என்கிற விஷயம் தெரியும் அந்த விவரம் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது சார் இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் ஒரே ஒரு தடவை தான் என்கிட்ட விசாரணைக்கு வந்தார் இப்ப நீங்க கேட்ட மாதிரியே கேள்விகளை கேட்டார் அதுக்கப்புறம் போலீஸ் வரல பேப்பர்லையும் இளமாறன் செவ்வந்தி பற்றிய செய்திகளை பார்க்க முடியல நீ இதை பத்தி என்ன நினைக்கிற நான் இதுல நினைக்க என்ன சார் இருக்கு முதல் ஒரு மாசம் மனசுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் என்னோட படிப்பை பார்க்கறதுக்காக எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் இப்ப நீங்க மறுபடியும் போலீஸ்லேருந்து வந்திருக்கீங்க விசாரணை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க செவ்வானன் நீ இப்ப சொன்ன விவரங்களை எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்பொழுது இளமாறன் செவ்வந்தியோட மரணங்களுக்கு பின்னால் வேற ஏதோ விவகாரம் இருக்குன்னு நாங்க நினைக்கிறோம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டும் இந்த கேஸை க்ளோஸ் பண்ணி மேற்கொண்டு யாரும் அதை புலன் விசாரணை பண்ணாதபடி பார்த்துட்டு இருக்காங்க செவ்வானன் குழப்பமாய் அவர்களை பார்க்க ஸ்வேதா ஒரு அரை புன்னகையுடன் சொன்னாள் நாங்க ரெண்டு பேரும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது இந்த கேஸில் இருக்க உண்மைகளை வெளியே கொண்டு வரதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிற ஒரு டிடெக்டிவ் நிறுவனம் நீ மட்டும் சரியான முறையில் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா இளமாறன் செவ்வந்தி மரணங்களுக்கு பின்னாடி எது மாதிரியான உண்மைகள் இருந்தாலும் வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் நான் என்ன செய்யணும் மேடம் இளமாறனோடு நெருங்கி பழகியது நீ மட்டும் தானா இல்ல வேற யாராவது இருக்காங்களா நான் மட்டும் தான் அவன் யார் கூடவும் நெருங்கி பழகி நான் பார்த்ததில்லை அப்படின்னா நாங்க கேட்க போற கேள்விகளுக்கு நிதானமாய் யோசனை பண்ணி பதில் சொல்லு செவ்வானன் பயத்தோடு தலையாட்டினான் ஹத்தி ஆயம் பதினொன்று செங்கல்பட்டு சென்னையின் ஐவஸ் ரோட்டை விட்டு விலகி கோணல் மாணலான பாதையில் ஒரு பத்து நிமிஷ நேர பயணித்த பிறகே அந்த பழமையான கட்டிடம் அரவணிப்பு என்கிற பெயர் பழகியோடு பார்வைக்கு கிடைத்தது செழியனும் ஸ்வேதாவும் பைக்கினின்றி இறங்கி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார்கள் சற்று தூரத்தில் ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்த ஒரு சிறுமி மட்டும் தெரிய ஸ்வேதா சொன்னாள் செழியன் ம் இடத்தை பார்த்தியா பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்கேன் பேய் படங்கள் எடுக்கிற டைரக்டர்ஸ் யாராவது பார்த்துட்டாங்கன்னா இந்த இடத்திலேயே ஷூட்டிங் நடத்தி படத்தை முடிச்சிருவாங்க ரொம்ப பழைய கட்டிடமாக இருக்கு இடது பக்க சுவரில் பாரு எவ்வளோ பெரிய விரிசல் இருவரும் பேசிக்கொண்டே பெயிண்ட் உதிர்ந்து துருப்பிடித்து போன காம்பவுண்ட் கேட்டுக்கு முன்பாக வந்து நின்றார்கள் கதவை தள்ளி உள்ளே போக செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றி கொண்டிருந்த இளம் பெண் கையில் இருந்த வாலியை அப்படியே வைத்துவிட்டு வேக வேகமாய் வந்தாள் யார் வேணும் ஸ்வேதா கேட்டாள் இந்த விடுதியை யார் பார்த்துக்கிறாங்க தேவகி அம்மா அவங்கள பார்க்கணும் நீங்க மத்திய அரசின் மனித உரிமை மேம்பாட்டு வாரியத்திலிருந்து வரும் அதோ அந்த ரூம்ல படுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு உடம்பு கொஞ்சம் சரியில்லை என்ன உடம்புக்கு ரெண்டு நாளா ஃபீவர் நீங்க பேசலாம் தெழியனும் ஸ்வேதாவும் அந்த பெண் காட்டி அறியை நோக்கி போனார்கள் கதவு திறந்திருக்க 
சுவரோர கட்டிலில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து டம்ளரில் இருந்த ஏதோ ஒன்றை ஸ்பூனால் எடுத்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த அந்த அறுபது வயது மதிக்கத்தக்க பெண் சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டு இருவரையும் ஒரு குழப்ப பார்வை பார்த்தாள் யாரு ஸ்வேதா சொன்னால் மனித உரிமை மேம்பாட்டு வாரியத்திலிருந்து வரும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பெண்களுக்கான ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள் எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்த்து ரிப்போர்ட் ஒன்னை தயார் பண்ற வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் தேவகி கையில் இருந்த டம்ளரை பக்கத்தில் இருந்த ஸ்டூலில் வைத்துவிட்டு தனக்கு முன்பாய் இருந்த காலியான நாற்காலிகளை காட்டினாள் வாங்க உட்காருங்க இருவரும் போய் உட்கார்ந்தார்கள் அந்த தேவகி அம்மா சில வினாடிகள் மௌனமாக இருந்து விட்டு கேட்டாள் எங்கிருந்து வரதா சொன்னீங்க மத்திய அரசின் மனித உரிமை மேம்பாட்டு வாரியம் உங்களுக்கு என்ன விபரங்கள் வேணும் பேனாவை கையில் எடுத்துக்கொண்ட ஸ்வேதா நோட்டை பிரித்து வைத்துக் கொண்டாள் இந்த அரவணைப்பு இல்லம் எந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்ல முடியுமா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் வருஷம் இந்த ஏரியாவில் இருந்த ஜமீன்தார் ஒருத்தரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதற்கான ரிக்கார்ட்ஸ் இருக்கு கடந்த இருபது வருஷ காலமாத்தான் தமிழ்நாடு அரசு இதை தன்னோட கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்து மாதா மாதம் மானியம் கொடுத்துட்டு இருக்கு நீங்க இங்க எத்தனை வருஷமா பொறுப்பாளரா இருக்கீங்க இருபது வருஷமாய் இந்த அரவணைப்பு இல்லத்தில் எத்தனை பெண்கள் இருக்காங்க இப்பொழுது ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் இதுல முப்பத்தி ஏழு பேர் வெளியே வேலைக்கு போகிற பெண்கள் மீதி இருபத்தி ரெண்டு பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க வேலைக்கு போகிற பெண்கள் இங்கே தங்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அவங்க சம்பாதிக்கும் பொழுது வெளியிலேயே தங்கிக்கலாமே இங்கே தங்கியிருக்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகிறவரை பாதுகாப்பு தர வேண்டியது இந்த அரவணைப்பு இல்லத்தோட நோக்கம் ஆண்கள் இங்கே இருக்கிற பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க முன் வராங்களா நிறைய பேர் வராங்க ஆனா அரசாங்கத்தால் நியமனம் பண்ணின லாயர் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்கு போகிற ஆண்களை பற்றின முழு விவரங்கள் தெரிஞ்ச பின்னாடிதான் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் என்கிற ஒப்புதலை கொடுப்பாங்க சமீபத்தில் அப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட பெண்கள் யார் யாருன்னு சொல்ல முடியுமா போன வருஷம் ரெண்டு கல்யாணம் நடந்தது ஒரு பொண்ணு பேர் கோமதி இன்னொரு பெண்ணு பேர் செவ்வந்தி கோமதி செவ்வந்தி இவங்களோட கல்யாண போட்டோ இருக்கா இருக்கே என்று சொன்ன தேவகியம்மா தனக்கு இடது பக்கம் இருந்த சுவர் அலமாரியில் இருந்து ஒரு ஆல்பத்தை எடுத்து பிரித்து அவர்களிடம் நீட்டினாள் செழியனும் ஸ்வேதாவும் போட்டோவை பார்த்துவிட்டு முகத்தில் எந்தவிதமான ஒரு சலனத்தையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் ஆல்பத்தை திருப்பி கொடுத்தார்கள் ஸ்வேதா மட்டும் சில வினாடிகள் மௌனமாக இருந்துவிட்டு கேட்டாள் இங்கே இருந்து வெளியே போன பெண்கள் மறுபடியும் இந்த இல்லத்துக்கு வந்து உங்களை பார்க்கறது உண்டா சில பெண்கள் வருவாங்க பெரும்பாலான பெண்கள் ஏதாவது ஒரு ஊர்ல செட்டில் ஆயிடுவாங்க போன வருஷம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போன கோமதியும் செவ்வந்தியும் சமீபத்தில் வந்து பார்த்தாங்களா இல்ல சரி இந்த இல்லத்தை நாங்க சுத்தி பார்க்கலாமா தாராளமா போய் பாருங்க எனக்கு உடம்பு சரியில்லாததால நடக்க சிரமமா இருக்கு இங்கே வேலை செய்யற பெண்ணை கூப்பிடறேன் அவ உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சுத்தி காட்டுவா என்று சொன்ன தேவகியம்மா அறையின் வாசலை பார்த்து சற்றே சத்தமாய் குரல் கொடுத்தாள் புஷ்பா அடுத்த வினாடியே ஒரு பெண் வாசலில் வந்து நின்றாள் நம்ம இல்லத்தை சுத்தி காட்டு சரிங்கம்மா செழியனும் ஸ்வேதாவும் எழுந்து அந்த பெண்ணின் பின்னால் போக கட்டிலில் இருமையபடி உட்கார்ந்திருந்த தேவகியம்மா ஒரு நிமிஷ நேரம் கழித்து மெதுவாக எழுந்து ஜன்னல் அருகே வந்து எட்டி பார்த்தாள் சற்று தொலைவில் புஷ்பாவோடு அவர்கள் போய்கொண்டு இருப்பதை பார்த்து கொண்டே இடுப்பின் மறைவில் தீப்பெட்டி சைஸில் இருந்த அந்த செல்போனை எடுத்து ஒரு எண்ணை தொடர்பு கொண்டு பேசினாள் நான் தேவகி மறுமுனையில் ஒரு ஆண் குரல் கேட்டது சொல்லு மனித உரிமை மேம்பாட்டு வாரியத்திலிருந்து வரோம்னு சொல்லிக்கிட்டு ரெண்டு பேர் அரவணைப்புக்குள்ளே நுழைஞ்சிருக்காங்க ஒரு பெண் ஒரு ஆண் எதுக்காகனு கேட்டியா கேட்டேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பெண்களுக்கான ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள் எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்த்து ரிப்போர்ட் ஒன்னை தயார் பண்ற வேலையில் ஈடுபட்டு இருக்கிறதா சொன்னாங்க நீ அவங்கள சந்தேகப்படுறியா ஆமா சந்தேகம் வர காரணம் நம்ம அரவணைப்பு இல்லத்தில் சமீபத்தில் நடந்த ரெண்டு பெண்களோட கல்யாண போட்டோக்களை கேட்டு வாங்கி பார்த்தாங்க அந்த ரெண்டு பேர்ல செவ்வந்தியும் ஒருத்தி சந்தேகத்துக்கு இது மட்டும்தான் காரணமா அவங்க கேட்ட இன்னொரு கேள்வியும் காரணம் என்ன கேட்டாங்க இங்கே இருந்து வெளியே போற பெண்கள் மறுபடியும் இல்லத்துக்கு வந்து உங்களை பார்க்கறது உண்டான்னு கேட்டாங்க எனக்கும் சந்தேகம் வருது இப்ப அவங்க எங்கே இருக்காங்க அரவணைப்பு இல்லத்தை சுத்தி பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க புஷ்பா கூட அனுப்பி வச்சேன் சரி நீ டென்ஷன் படாம அவங்க கேட்கற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லு மற்றதையெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் செவ்வந்தி விஷயம் முடிஞ்சு போன விஷயம்னு நீ போன மாசம்தான் சொன்ன 
ஆனா அதை கிளறி பார்க்க யாரோ ரெண்டு பேர் புறப்பட்டு வந்திருக்காங்க எனக்கு பயமா இருக்கு பரமசிவன் கழுத்தில் இருக்கும் பாம்பு எதற்கும் பயப்படக்கூடாது அத்தி ஆயம் பனிரெண்டு காலை பதினோரு மணி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியின் உள்ளறையில் செவ்வானனை தங்களுக்கு முன்பாக உட்கார்த்தி வைத்துக் கொண்டு செழியனும் ஸ்வேதாவும் நிதானமான குரலில் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் செவ்வானன் நேற்றுக்கு நீ கொடுத்த தகவல்படி அந்த அரவணப்பு இல்லத்துக்கு போனோம் இளமாறன் அந்த ஆதரவற்ற பெண்கள் இல்லத்தில் இருந்துதான் செவ்வந்தியை செலக்ட் பண்ணி கல்யாணத்தை முடிச்சிருக்கான் அந்த விடுதியை நிர்வாகம் பண்ணிட்டு வர தேவகி அம்மாவையும் பார்த்தோம் செவ்வந்தி கொலை செய்யப்பட்ட விஷயம் கூட அந்த அம்மாவுக்கு தெரியல சார் என்கிட்ட இளமாறன் ஆறு மாசத்துக்கு முந்தி ஒரு தடவை சொன்னது இன்னமும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு செவ்வானன் என்னையும் என்னோட ஒய்ஃபையும் யாரோ ஃபாலோ பண்றாங்க அது எதுக்காகன்னு தெரியல கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்கு ஊருக்கு போய் செட்டில் ஆயிடலாம்னு இருக்கேன் இந்த நேரத்தில் போய் செவ்வந்திக்கு சினிமாவில் நடிக்கிற ஆசை எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலன்னு சொன்னான் அந்த அரவணப்பு இல்லத்துல தான் ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு சொல்ல வரியா கண்டிப்பா சார் என்ன தப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிற என்னால கெஸ் பண்ண முடியல சார் நீங்க அந்த தேவகி அம்மாவை சரியான முறையில் விசாரணை செய்யலன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாத காரணத்தால் தான் விசாரிக்க முடியல நாலஞ்சு நாள் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு தடவை போய் செழியன் சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுதே வெளியிலிருந்து காலிங் பெல் ஒழித்தது நான் போய் பார்க்கிறேன் சொன்ன ஸ்வேதா வெளிக்கதவை நோக்கி வேகமாக நடந்து தாழ்பாலை விளக்கினாள் லேசாய் முகம் மாறினாள் கதவுக்கு வெளியே நின்றிருந்த இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் ஸ்வேதாவை பார்த்ததும் கேட்டார் உள்ளே வரலாமா நீங்க சந்திரா நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமார் என்ன விஷயமாய் உள்ளே போய் பேசலாமா கம் சொல்லிவிட்டு ஸ்வேதா நடக்க அவளை பின்தொடர்ந்தார் சசிகுமார் உள்ளறைக்குள் நுழைந்த சசிகுமாரை பார்த்து செழியனும் செவ்வானனும் தன்னிச்சையாய் எழுந்து நின்றார்கள் அறையில் இடித்த மௌனத்தை கலைத்தார் சசிகுமார் உட்கார்ந்து பேசலாமா இல்ல இப்படி நின்னுட்டே பேசலாமா செழிய நாற்காலியை காட்டி அவசர குரலில் சொன்னான் உட்காருங்க சார் சசிகுமார் உட்கார்ந்ததும் செழியன் செவ்வானன் ஸ்வேதா மூன்று பேரும் தயக்கத்தோடு உட்கார்ந்தார்கள் ஸ்வேதா துணிச்சலை வரவழைத்துக் கொண்டு கேட்டாள் சொல்லுங்க சார் என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத வேண்டாத வேலை ஒன்னை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதை பத்தின ஒரு என்கொயரி தான் இது வேண்டாத வேலையா ஆமா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு கேஸோட ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணின பின்னாடி அதை வலுக்கட்டாயமா ஓப்பன் பண்ணி விசாரணை செய்யக்கூடிய உரிமையை உங்களுக்கு யார் கொடுத்தது என்ன கேஸ் சார் எடுத்த எடுப்புலேயே பொய் பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இனி இங்கே உட்கார்ந்து நான் எந்த ஒரு கேள்வியை கேட்டாலும் உங்க வாயிலிருந்து உண்மை வராது மூணு பேரும் எந்திரிங்க ஸ்டேஷனுக்கு போயிடுவோம் சார் நாங்கள் என்ன தப்பு பண்ணிட்டோம்னு ஸ்டேஷனுக்கு கூப்பிடுறீங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டை சேர்ந்தவங்கனு இந்த செவ்வானன் கிட்ட போய் சொல்லி முடிஞ்சு போன இளமாறன் செவ்வந்தி கேஸை கிளறி பார்த்தது முதல் குற்றம் அதற்கு பிறகு அரவணப்பு என்கிற ஆதரவற்ற பெண்கள் இல்லத்துக்கு போய் செவ்வந்தியை பற்றி விசாரணை பண்ணி அங்கே ஒரு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணிருக்கீங்க எல்லாத்துக்கும் மேலாய் மத்திய அரசை சேர்ந்த மனித உரிமை மேம்பாட்டு வாரியத்திலிருந்து வர்றோம்னு பொய் சொல்லியிருக்கீங்க இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய சட்டவிரோதமான காரியங்கள்னு தெரியுமா செழியன் ஸ்வேதா செவ்வானன் மூன்று பேரும் இறுகி போன முகங்களோடு உட்கார்ந்திருக்க சசிகுமார் பேச்சை தொடர்ந்தார் என்ன இதையும் பொய்னு சொல்ல போறீங்களா செழியன் தயக்கமான குரலை இழுத்தான் சார் நாங்க ரெண்டு பேரும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்றும் மனித உரிமை மேம்பாட்டு வாரியத்திலிருந்து வர்றோம் என்றும் பொய் சொன்னது தப்புதான் அந்த பொய்யில் எந்த ஒரு மிஸ்யூஸும் கிடையாது இளமாறன் செவ்வந்தி மர்டர் விஷயமாய் நான் நடத்திக்கிட்டு இருக்க இந்த டிடெக்டிவ் ஏஜென்சிக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் வந்தது அந்த அசைன்மெண்ட்டுக்காகத்தான் விசாரணை பண்ணினோம் அசைன்மெண்ட் கொடுத்தது யாரு சாரி சார் நாங்கள் நடத்திட்டு இருக்கிற டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியில் ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்கு அந்த ரூல்ஸ் படி ஒரு கிளைண்டோட பேரை சொல்லக்கூடாது சசிகுமார் மெல்ல சிரித்தார் நல்ல பாலிசி தான் ஆனா நீங்க நடத்திக்கிட்டு இருக்க இந்த ஓட்டை ஓடிசல் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சிக்கே இவ்வளோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கும் பொழுது அரசாங்கத்தின் ஓர் அங்கமான போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எவ்வளோ ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கும் சட்டப்படி போலீஸ் ஹேண்டில் பண்ணி முடிக்கப்பட்ட ஒரு கேஸை கோர்ட் அனுமதி இல்லாமல் தனிப்பட்ட டிடெக்டிவ் ஏஜென்சிகள் கையில் எடுத்துக்கிட்டு விசாரணை செய்யக்கூடாது சாரி சார் இது வெறும் சாரியோடு முடிகிற விஷயம் இல்லை அப்புறம் 
உங்க மேல சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க அசிஸ்டன்ட் போலீஸ் கமிஷனர் உத்தரவு போட்டிருக்கார் சோ உங்க மூணு பேரையும் கைது பண்ணி ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போகத்தான் வந்திருக்கேன் இது என்ன சார் அநியாயம் நியாயம் எது அநியாயம் எதுன்னு ஸ்டேஷனுக்கு போய் பேசிக்கலாம் மூணு பேரும் எந்த விதமான எதிர்ப்பையும் தெரிவிக்காமல் வெளியே நின்றுகிட்டு இருக்கிற ஜீப்ல போய் ஏறிக்கிறது உத்தமம் ஏதாவது எதிர்ப்பு தெரிவிச்சா அதுக்கப்புறம் என்னோட நடவடிக்கைகள் வேறு விதமாய் இருக்கும் அத்தியாயம் பதிமூன்று போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகம் சசிகுமார் நின்று கொண்டிருக்க அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் வின்சென்ட் தனக்கு முன்பாய் இருக்கிய முகங்களோடு உட்கார்ந்திருந்த செழியன் ஸ்வேதா செவ்வானன் மூன்று பேரையும் பார்த்தார் அந்த அசைன்மெண்டை உங்களுக்கு கொடுத்தது யாருன்னு சொல்லிட்டா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம நானே பார்த்துக்கிறேன் சொல்லுங்க இளமாறன் செவ்வந்தி மரண சம்பவங்களை ஆஃப் த ரெக்கார்டா விசாரிக்க உங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்தது யார் செழியனும் ஸ்வேதாவும் மௌனம் சாதித்தார்கள் சில வினாடிகளுக்கு பின் செழியன் சொன்னான் சாரி சார் அதாவது சொல்ல மாட்டேன் அப்படிதானே எஸ் சார் நீ என்னமா சொல்ற அதே சாரிதான் சார் செவ்வானன் உனக்கு தெரியுமா தெரியாது சார் இவங்க என்னை முதல்ல விசாரிக்க வந்தபொழுது போலீஸ்ன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சின்னு சொன்னாங்க இளமாறன் செவ்வந்தி விஷயத்துல எனக்கு என்னென்ன உண்மைகள் தெரியுமோ அதையெல்லாம் சொல்லிட்டேன் செவ்வந்தி அரவணைப்பு என்கிற அனாதி விடுதியில் வளர்ந்த பெண் என்கிற உண்மையையும் நீதான் சொன்னியா ஆமா சார் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் வின்சென்டின் பார்வை செழியனையும் ஸ்வேதாவையும் மாறி மாறி பார்த்தது ஒரு போலீஸோட கேஸை அதுவும் ஃபைல் க்ளோஸ் பண்ணின ஒரு கேஸை தனிப்பட்ட டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி ஹேண்டில் பண்றது எவ்வளோ பெரிய குற்றம் தெரியுமா ஸ்வேதா துணிச்சலை வரவழைத்துக் கொண்டு பேசினாள் இதோ பாருங்க சார் உண்மையான குற்றவாளியை யாரும் கண்டுபிடிச்சிட கூடாதுங்கிறதுக்காக உங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அதை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிற முயற்சிகளை எடுத்துக்கிட்டோம் அது தப்பா அது தப்பில்ல உங்களுக்கு அந்த அசைன்மெண்டை கொடுத்தது யாரு அந்த உண்மை மட்டும் எங்களுக்கு வேணும் அந்த உண்மையை மட்டும் சொல்லிட்டு நீங்க போய்கிட்டே இருக்கலாம் செழியன் உறுதியான குரலில் சொன்னான் சார் உங்களோட சட்ட நடவடிக்கைகள் எது மாதிரியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை அதை நாங்க பேஸ் பண்ண தயாராக இருக்கிறோம் அசைன்மெண்ட் கொடுத்த கிளைண்ட்ஸ் யார் என்கிற விஷயத்தை மட்டும் சொல்ல மாட்டோம் இந்த விவகாரத்தை நீங்க கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போனாலும் சரி அங்கேயும் இந்த விஷயத்தை ஓப்பன் பண்ண மாட்டோம் இதுதான் உங்க உறுதியான முடிவா உறுதியான முடிவு மட்டுமல்ல சார் இறுதியான முடிவும் கூட அசிஸ்டன்ட் போலீஸ் கமிஷனர் தன்னிடம் இருந்த செல்போனை எடுத்து ஒரு எண்ணை தொடர்பு கொண்டு ஒரு சின்ன சிரிப்போடு பேசினார் அவங்க ஜெயிச்சுட்டாங்க நீ ரூமை விட்டு வெளியே வாமா போலீஸ் கமிஷனர் பேசிவிட்டு செல்போனை அணைத்தபடி செழியனையும் ஸ்வேதாவையும் பார்த்தார் கொஞ்சம் பின்னாடி திரும்பி பாருங்க இருவரும் குழப்ப முகங்களோடு திரும்பி பார்த்தார்கள் பக்கத்தாரியின் கதவை திறந்தபடி வெளியே வந்து கொண்டிருந்தால் நர்த்தனா செழியனும் ஸ்வேதாவும் அதிர்ந்து போனவர்களாய் தன்னிச்சையாய் எழுந்து நின்றார்கள் நர்த்தனா அவர்களுக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு காலியான நாற்காலியில் உட்கார்ந்தாள் செழியன் கேட்டான் நர்த்தனா நீ இங்கே எப்படி உன்னை பற்றியும் நீ கொடுத்த அசைன்மெண்ட் பற்றியும் போலீஸ் கிட்ட எதுவுமே சொல்லக்கூடாதுன்னு நாங்கள் பிடிவாதமாக இருந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நீ இங்கே இருக்க எங்களை சுற்றி என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு புரியல அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் வின்சென்ட் குறுக்கிட்டார் அவர் குரலில் இப்பொழுது மாற்றம் செழியன் உங்க குழப்பத்தை நான் தெளிய வைக்கிறேன் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி இளமாறன் செவ்வந்தி இரண்டு பேருமே மர்மமான முறையில் இறந்து போக அது சம்பந்தமான விசாரணையில் நானும் இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமாரும் ஜெயபிரகாஷம் இறங்கிய பொழுது அந்த சமயத்தில் டிஜிபியாய் இருந்த வடநாட்டைச் சேர்ந்த மல்ஹோத்ரா இந்த பிரச்சனையில் ஆஃப் த ரிக்கார்டா தலையிட்டு கேஸை மேற்கொண்டு விசாரிக்காமல் க்ளோஸ் பண்ணி முடிக்க சொன்னார் நாங்க மேலதிகாரிகளை பகைத்துக் கொள்ள முடியாததால் வேறு வழி இல்லாமல் இந்த கேஸை கிடப்பில் தூக்கி போட்டோம் இப்படி எத்தனையோ கேஸ்கள் கிடப்பில் தூக்கி போடப்பட்டு இருந்தாலும் இந்த இளமாறன் செவ்வந்தி மரணங்கள் என்னோட மனசுக்கு நெருடலாக இருந்தது அந்த நெருடல் கடந்த ரெண்டு வாரங்களா இல்லை காரணம் டிஜிபி போஸ்டிலிருந்து ரிட்டையர் ஆன மல்கோத்ரா போன மாசம் மும்பையில் மாரடைப்பில் இறந்து போனார் அப்படி அவர் இறந்து போனது மனசுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு வகையில் ஒரு சின்ன சந்தோஷத்தையும் கொடுத்தது சந்தோஷத்துக்கு காரணம் இளமாறன் செவ்வந்தி மரணங்கள் சம்பந்தப்பட்ட கேஸை மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடித்து விடலாம் என்கிற எண்ணம்தான் இது சம்பந்தமாய் ஆரம்பத்திலிருந்தே இளமாறன் செவ்வந்தி மரணத்தில் பல சந்திக்கங்களை எழுப்பிக் கொண்டிருந்த 
பாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்டை சேர்ந்த மானேஷ் இந்த விஷயத்தில் உதவ முன்வந்தார் அதாவது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டே இந்த விஷயத்தில் இன்வெஸ்டிகேஷனில் இறங்கினால் மறுபடியும் ஏதாவது பிரச்சனை வரலாம் அதனால் ஒரு பிரைவேட் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி கிட்ட இந்த அசைன்மெண்டை கொடுத்து விசாரிக்கலாம்னு சொன்னார் அப்படி சொன்னது மட்டுமில்லாமல் தான் காதலிக்கிற பெண் நர்த்தனாவுக்கு தெரிந்த டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியான உங்களை பற்றியும் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நர்த்தனா உங்களை வந்து பார்த்து இந்த அசைன்மெண்டை கொடுத்தது உங்களுக்கே தெரியும் செழியனும் ஸ்வேதாவும் வியப்பில் உறைந்து போனவர்களாய் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ஸ்வேதா மட்டும் வியப்பை உதறிவிட்டு கேட்டாள் அப்படின்னா நர்த்தனா சொன்ன அந்த பிரைட் நைட்ஸ் மீடியா இந்த விவகாரத்தில் சம்பந்தப்படலையா சம்பந்தப்படல ஆனா உங்களை நம்ப வைக்கவும் சின்சியரா இன்வெஸ்டிகேஷன் செய்ய வைக்கவும் அந்த பேரில் ஒரு மீடியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு அக்கௌண்டை கிரியேட் பண்ணி செக் கொடுத்தோம் ஆனா நீங்க இன்னமும் அந்த செக்கை பேங்க்ல போடல சார் இந்த கேஸை வெற்றிகரமா முடிச்சு உண்மை குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சு எல்லா உண்மைகளையும் வெளியே கொண்டு வந்த பிறகுதான் அந்த செக்கை பேங்க்ல போடலாம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இனி அந்த செக்கை நீங்க பேங்க்ல போடலாம் ஏன்னா உங்களை இந்த கேஸ்ல இன்வால்வ் பண்ணினதன் மூலமாய் இந்த ஒரு வாரத்திற்குள்ளேயே இளமாரின் செவ்வந்தி மரணங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற குற்றவாளி யார் என்கிற உண்மை வெளிச்சத்துக்கு வந்து சிபிஐயின் வாசற்படி வரைக்கும் போயிடுச்சு அதற்கான ஃபீஸ் தான் நாங்க கொடுத்த அஞ்சு லட்சம் இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டோட அவார்டு இந்த கேஸ்ல நீங்க எவ்வளவு உறுதியாகவும் நேர்மையாகவும் இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கத்தான் இன்ஸ்பெக்டர் சசிகுமாரும் நானும் கொஞ்சம் கெடுபடியோடு நடந்துகிட்டோம் கடைசி வரை நீங்க உங்க முடிவில் உறுதியா இருந்தது மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஸ்வேதா இடைமறித்து கேட்டாள் சார் நானும் செழியனும் இந்த அசைன்மெண்டில் ரெண்டே ரெண்டு பேரை தான் என்கொயர் பண்ணினோம் ஒருத்தர் செவ்வானன் இன்னொருத்தர் அரவணைப்பு இல்லத்தின் நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கிற தேவகி அம்மா இவங்க கிட்ட விசாரணை பண்ணினதுல எங்களால எந்த உண்மையையும் கண்டுபிடிக்க முடியல குற்றவாளி யாருனும் கெஸ் பண்ண முடியல நீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க இதுக்கு பேர்தான் இன்விசிபிள் இன்வெஸ்டிகேஷன் புரியல சார் புரியும்படியாகவே சொல்றேன் என்று சொன்ன அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் தனக்கு முன்பாய் இருந்த கம்ப்யூட்டரை இயக்கத்திற்கு கொண்டு வந்தார் கம்ப்யூட்டர் திரையில் பெப்பர் சால்ட் வெளிச்ச புள்ளிகள் பரவின அத்தியாயம் பதினான்கு கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு பென்ட்ரைவை கொடுத்து கொண்டே பேசினார் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் இளமரன் செவ்வந்தி மரணத்தில் உள்ள ஒரு உண்மையை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்காக நானும் இன்ஸ்பெக்டர்கள் சசிகுமாரும் ஜெயபிரகாஷும் நர்த்தனா மூலமாய் உங்களை அணுகின விஷயம் எதிரிகளுக்கு தெரியும்படியா நாங்க இலைமறைவு காய்மறைவாய் நடந்துகிட்டோம் அதன் காரணமாய் குற்றவாளி உங்களுடைய நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்கலாம் என்கிற சந்தேகம் எங்களுக்கு இருந்தது அந்த சந்தேகம் உண்மையாகவும் மாறிற்று குற்றவாளிக்கு வேண்டிய நபர்கள் உங்களை கண்காணிச்சாங்க நாங்க அவங்களை கண்காணிச்சு மடைக்கணும் போலீசின் மறைவான இடத்திற்கு கொண்டு போனோம் விசாரிச்சோம் முதலில் உண்மைகள் வரல தேர்ட் டிகிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்ததில் எல்லா உண்மைகளும் வெளியே வந்தது அதை தான் இப்போ பார்க்க போறீங்க சொல்லிவிட்டு கம்ப்யூட்டரை ஆன் செய்தார் திரையில் அரை இருட்டாய் ஒரு அரை தெரிய இரண்டு இளைஞர்கள் முக்கால் நிர்வாண நிலையில் சுவரோரமாய் உட்கார வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் சுற்றிலும் போலீஸ் அதிகாரிகள் அரைவட்டமாய் நிற்க ஒரு அதிகாரி அந்த இரண்டு பேர்களிடமும் மாறி மாறி கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கேள்விகள் ஹிந்தியில் கேட்கப்பட்டன உன் பேர் என்ன தாஹில் உன் பேரு அபை ரெண்டு பேருக்கும் ஊர் எது பூனே பூனேயில் இருக்கிற நீங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்காக சென்னைக்கு வந்து செழியனையும் ஸ்வேதாவையும் ஃபாலோ பண்ணணும் அவங்களோட நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க எதுக்காக கண்காணிக்கணும் நவந்தர் சாஹேப் போட கட்டளை யார் அந்த நவந்தர் சாஹேப் பூனேயில் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் மகாராஷ்டிராவின் மிகப்பெரிய பத்து பணக்காரர்களில் அவரும் ஒருத்தர் அவருக்கும் இளமரன் செவ்வந்திக்கும் என்ன சம்பந்தம் செவ்வந்தி நவந்தர் சாஹேப்பின் மகள் என்ன சொல்ற நவந்தர் சாஹேப் பிறந்து வாழ்ந்தது சென்னையில் அவர் இங்கே சவுகார்பேட்டையில் இருந்தபொழுது ஒரு பெண்ணோடு நெருக்கமாக பழகினார் அந்த பெண்ணுக்கு பிறந்த குழந்தைதான் செவ்வந்தி பிரசவத்தில் அந்த பெண் இறந்து போக நவேந்தர் சாஹேப் அந்த குழந்தையை அரவணைப்பு அனாதி இல்லத்தில் சேர்த்துவிட்டு பூனைக்கு போய் அங்கே ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொண்டு வாழ்க்கையில் படிப்படியாக முன்னேறி மிகப்பெரிய பணக்காரராக மாறிவிட்டார் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்த நவந்தர் சாஹேப்புக்கு ஒரு தடவை இளமாறன் போன் செய்து அனாதி விடுதியில் இருந்த உன்னுடைய பெண்ணை தான் நான் கல்யாணம் செய்திருக்கிறேன் செவ்வந்தி 
உன்னுடைய மகள் என்கிற உண்மையை எனக்கு சொன்னது அந்த அனாதை விடுதியின் வாட்ச்மேன் கந்தையா அவன் இப்பொழுது உயிரோடு இல்லை செவ்வந்தி உன்னுடைய மகள் என்கிற உண்மை உன்னுடைய குடும்பத்திற்கும் இந்த உலகத்திற்கும் தெரிய வரும்பொழுது நீ யாரையும் நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாது நீ இந்த உலகில் நெஞ்சு நிமித்தி கொண்டு நடக்க விரும்பினால் எனக்கு ஒரு பெரிய தொகையை தர வேண்டும் சொத்தில் ஒரு பங்கை எனக்கும் செவ்வந்திக்கும் எழுதி வைக்க வேண்டும் இப்படி ஏராளமான நிபந்தனைகளை இளமாறன் விதித்ததின் காரணமாய் நவந்தர் சாஹேப் ஆத்திரமானார் இளமாறன் செவ்வந்தி இரண்டு பேரையும் தீர்த்து கட்ட எங்களை சென்னைக்கு அனுப்பினார் டாக்டர் ராமபத்திரனும் லார்ஜ் மேனேஜரும் எங்களுக்கு உதவி செய்தார்கள் மூன்று மாதம் கழித்து எங்களுக்கு உதவி செய்த அந்த இரண்டு பேரையும் போட்டு தள்ளினோம் கம்ப்யூட்டர் திரையில் வாக்குமூலம் போய்க் கொண்டிருக்க அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரின் செல்போன் முழுமுழுப்பாய் கூப்பிட்டது செல்போனை எடுத்து அழைப்பது யார் என்று பார்த்தார் சிபிஐ ஸ்பெஷல் விங்கின் ஆபீசர் சாவ்லா கூப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார் செல்போனை காதுக்கு ஓற்றினார் மிஸ்டர் வென்சன் ஹோல்டிங் சார் அமெரிக்காவுக்கு புறப்பட்டு செல்ல தயாராக இருந்த நவந்தர் சாஹேப்பை ஐந்து நிமிடங்களுக்கு முன்பு கைது செய்துவிட்டோம் குட் ஜாப் என்றார் வின்சென்ட் என்ன நண்பர்களே கதையை கேட்டிங்களா இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் கமெண்ட்டு தான் என்னுடைய சேனலை அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்